少爷，敢在船爷的地盘上办白事，跟我走。怎么的？你聋了？才不赶紧滚！阿、啊、龙，我的，收拾嘛你？饶我母亲清净，找死！饶你大死！血座祠堂被我们镇南府船爷花大价钱买下来的，现在归我们所有。镇南府，青岛川。你还知道我们老大，还不赶紧滚！我若是不滚，不滚的话，那我们让你亲眼看看我们是怎么烧掉这些垃圾！动手！啊吃了雄心豹子胆，死不死的人，下跪认罪，我让你死个体面点。下跪，是这样吗？很久没有人敢这么死了，是第一人，是吗？这么多年，你也是第一个女性。听不懂人话的，今儿我心情好，给我磕一千个响头，再赔我一百万的医药费，不让你走。你算个什么东西，配让我给你跪下？整个江城谁不知道，我金百川后面可是四大家族，得罪了我，想弄死你，就想捏死个蚂蚁那么简单。好啊，那我今天就要看看你到底怎么捏死我这只蚂蚁。三分钟。让四大家族赶紧滚过来领他们的走狗！赵家主，咱们四大家族联合给苏家注资的事儿，有消息了吗？这是郭曹操，曹操到。喂，主人限你们三分钟之内赶到叶家祠堂领走你们养的狗，否则四大家族将省除名。拜登大人这么说，限我们三分钟赶到叶家祠堂，否则四大家族将受除名。好、啊，走去祠堂，快、啊、快！快<笑><笑>我拜托你演戏走点心行吗？啊！四大家族统领江省的政府商、军土，可谓一手遮天。我都听你讲道，你随便一个电话就叫来了四大家族。哼，我看你闭口不听，今儿老子给你免费治治脑子。动手！叶百川，你好大的狗胆！林家主，您怎么来了？滚开！拜见叶先生，你们怎么给这个混蛋下跪啊？这你们好大的威风！养的狗居然要毁我祠堂灵位，还想捏死我这只蚂蚁！你们四大家族在江省还真是只手遮天呐！你们狗东西，还不跪下！叶先生，叶先生，你饶了我吧，我有眼不识泰山，饶了我的狗命吧！啊！刚刚不是让我磕一千个头赔罪吗？不不不，我还说错了，是我想给您磕一千个香头。那还愣着干嘛？不好，我现在就磕，我现在就磕。三十。主人，按您的吩咐，这山狗已经没有。给苏家的百亿投资也已经落了。另外，江省四大家族愿意给苏家注资十亿，助苏家风雨无恙。叶凡，你死哪儿去了？让你买个生日蛋糕，怎么这么久还没买回来？我这就回去。主人，您入赘苏家三年，他们从未把您当过一家人，今天怎么破天荒给您过生日了？三年了，这算是块石头也该捂热，更何况人呢？当年苏倾城救过我母亲一命。这番恩情我谨记在心。三年前苏家濒临破产，苏倾城又是个不服输的性格，我只能暗中帮扶他们归家。主人，就算苏家成功跻身江省荣耀之位，可他苏倾城终究是配不上你。这份老爷子钦点的上京柳家大小姐的婚约，您看。我和倾城感情和睦，这份婚约帮我退点。另外四大家族的事，你看着处理吧。看在你们还算虔诚的份上。主人答应你们的注资，多谢叶先生给我等推诿的机会。啊
这边还没下班。这是你这个废物能做的地方吗？你还给我滚开！真是个不长眼的东西啊！今天是我生日，我坐这儿，那我应该坐哪？再让你一个废礼物过生日，还真把自己当个人了。不会，妈妈今天给你过生日。看来我可是帮你想的。你个废物，还学会甩脸色了。我家多多可是国际高级品种，你是个什么品种也配跟多多相提并论？这几年如果没有我，还能报复你？你叫怎么弄？没想到我在你们眼里连条狗都不。你吼什么吼？把我家多多都给吓到了。哎，你这个家伙不仅是个废物。这脑子也有问题。苏家晋升一等家族，靠的是倾城的呕心沥血，跟你这个废物有个屁的关系。另外说，通过前线搭桥，倾城已经成功的拿下了龙兴集团的百亿投资，甚至龙兴幕后的大人物还要重启镇山阁，倾城即将成为龙国炙手可热的商界翘楚。就你这个废物还在跟他扯上关系，你配吗？这么叫上？开个废物怎么可能知道百亿根？根不过百亿，镇山阁重启，那能试试？你的千辛大小，百亿投资和你有什么关系？镇山阁和百亿投资对你来说，刀与我不过，随口一言。行了，叶凡，过了，没有这批男人，赶紧把字，桃子放了心上，再无办法。清晨了后，我来。叶凡，我喝了两瓶红酒，差点不会走脸喝了。叶凡，你都不撒泡尿这么长，我们苏总的丈夫怎么可能是你这样的人？王亮飞，飞，那你们知不知道苏清城今天所有的一切都是我给的？<笑>就凭我们赵家的实力都不会说这样的大话，你可真敢！看着那条狗没有？他汪汪几句，都比你们话的自私利。区区一个赵家，你配和我比呀？别做梦！我知道你不甘心，毕竟离婚之后送你这样的流浪费，也只配眼睛气的。不过我们苏总也不是绝情的人啊，还特意交代我说，只要你肯乖乖离婚，无论多少钱，他都会补偿。三年的感情是一句。咱们就能抵消得了什么？苏清城现在可真是高高在上，想离婚可以，让他自己来说。四大家族刚刚联合追加十个亿的资金，清城现在没时间离婚的小事儿。离婚对他来说只是小事。告诉他，如果他不来，这个字我先不留。你以为我们在跟你商量，赶紧签了？不然让你跟你那个死去的老妈一样无家可归。你什么意思？我们家的祠堂是你卖的？是我卖的又怎么样？祠堂那块地可值好几百万呢，一堆破木牌占着那么块好地，也不怕耽误了投胎。我念在母亲的嘴和处处都有人，现在你们这么多，苏家是小王吗？哎呦，你还敢打我呢！我告诉你。今天你要是敢动手，我让你走不出苏家。谁敢住苏家？你他妈谁呀、啊？哥，就这一点，把地卖给我们的。一个老帮菜，喝了一千只响头，骗到我头上来，我让你好好长长记性。这里可是苏家，容不得你放肆。苏家，还他妈杨家，老子根本没放在眼里。那我姜是赵家的，赵。我是赵家大公子赵天龙，怎么了？怕了？往一边去！你起来！不放人在这是这是。叶凡，原来这些人是你找来的！你们非要找鬼蛇是吧？你他妈找人闹事！我和他们不熟，谁靠人？哎呀，快去打话！你先去。哎，带我带走，带我一起。等等。我叫赵天龙，我的背后是苏大家族的赵家。叶赵国顺来了，也得乖乖的跟我跪在这儿。太龙，我告诉你，叶凡，我这个事儿一定会跟我们苏总说的，到时候一分钱拿不到。来，快走，给我。嘿嘿嘿，李先这几个货咋处理？下手别太重，去医院。明白，医院太平间。我说的是医院住院部，没让你把人弄死啊。
，叶景阳，您真是仁慈啊，我都会被小弟给逼的。你看，我连鸡都不敢杀的人，硬生生被小弟逼成这个样子，我自己都快不认识自己了啊。您放心，遵从您的意思啊！医院一条龙服务，住院部绝对不错，太顶尖。陈同事，苏总，叶凡他疯了，我和赵少好言相劝，想他签字离婚，可是不愿意，还找人打了我们，就连老夫人她，我妈死了，老夫人今天没给他过生日，也被打了，你就住进去房了？什么？你终于学到回来了。我妈他们好心待你，你为什么让人打他们？你一回来就指责我，就不问事情的始末。我们都已经住进病房了，真是有必要问吗？我生日当天遇一条狗来凶你，还私自卖掉我们家的祠堂，这就是你出台意外。叶凡，你不要在这里胡说八道。我妈和江明是什么样的为人，我非常清楚。他们绝对不可能做这种事。我知道离婚的事情你心中有怨气，但你们知道，你我已经不是一个世界的人，上层的风景。离婚，离婚，是对你我最好的结果。你得知道一件事，你的成功都是因为……够了！江林说的果然没错。你真的疯了！我能有如今的成就，是靠我自己一步一步打拼来的。和你这个只不过是等死的废物，有什么关系？连你也觉得我是废物？既然你不愿意签字，好，明日我送资料，便在投资大会上当众修复。三年之计，一定正确清楚。说你真的不计三年之计，你该放手。自己的事情，对我而言，我明白。希望你以后。主人，苏家如今的一切都是拜您所赐，他们竟然敢如此对您！只要您说句话，属下这就撤回百亿投资，关闭镇山阁，将他们打回原形。对了，镇山阁照常平息，投资大会继续进行。可是苏倾城都那样对您了。所以才要继续，我就是要让他看，他眼中一文不值的男人是如何站在台前，受外人辱骂。仅是这点惩罚，是不是太轻了？退下吧。是。柳家柳青兰是吧？明天我的主人会在镇山阁等你。好。好大的口气。他一个藏头落尾的家伙，在这厉害什么呢？镇山阁乃九州圣地，集万千灵药。自从那位消失之后，便成功了三年，如今却有人让其重启，有点意思。马上备机，我倒要看看这个短短三年的未婚夫，是不是真像我们魏叔那么神奇。赵少，这是您要的海洋之心，不错呀。做的跟真的一样，赵少，用这假的海洋之心追求苏清晨，万一要是被发现，发生。真正的海洋之心早在几年前就已经消失不见了，下场都没有人见过。既然真的没，那我见你就是真的。属下就在这里提前恭喜赵少，只要拿下苏清晨，赵家登顶，四大家族之首，只是时间的问题。你不会真的觉得我想要得到苏清城吧？那你这是我真正的目的，是苏清城背后的大爷，轻轻松松可以拿出百亿扶持苏家，便一眼就让尘封三年的镇山阁重启。死总不过的事，即便是上清豪族也不能让他。苏清城只是我结识大人物的跳板，如果能攀上这个大人物，别说是三大家族了，即便是整个江省，也会被我踩在脚下。赵家崛起，日可待。少主英敏，我这里还有一件礼物，要献给赵少。五、哦，做的不错。有了这张照片，我拿下苏倾城的几率将会大大提升。叶凡这个废物，将会变成人人唾弃的一个渣。
。今天大会的主角终于到了。周总不到的话，我们这个会都不敢开啊。这位客星，以后清晨集团还希望大家多多关照。周总，您就别谦虚了。现在谁不知道，尘封三年的镇山阁为您而开，再加上龙鑫集团的百亿投资，未来无可限量。以后是您关照我们才对呀、啊。镇山阁呀、啊，乃是九州圣地万千荣耀者。如今镇山阁能为苏总所开，苏总将来一定是扶摇直上，羡慕上我子。镇山阁尘封三年。而今为了苏总百亿投资，重新开启，可见苏总背后那位孔非凡人呐、啊。不瞒各位所说，因为大人物神秘莫测，就连我也未曾见你。他怎么在这儿？叶凡，你是怎么混进来的？镇山阁由我而开，你为什么不能在这儿？胡说八道！我知道你心中有气，但是你撒气来错了地方。这里是集九州万千荣耀的镇山阁。如今汇集江神的百级代表，凭你狭隘的眼界，这里随便一个人的成就都是你一生无法企及的高度。不要再胡搅蛮缠了，好一个狭隘的眼界，好一个无法企及的高度，你知不知道？我才是他们无法逾越的天界。叶凡，你再不离开，我就叫人把你扔出去。哎，先别急呀，我这儿还有礼物要送。叶凡，我们现在还没离婚呢，你就这么急不走是吗？你就这么急不走是吗？欲加之罪，何患无辞？轻者自轻。哎呦，叶凡，真是不知道你说你怎么就这么不要脸呀？这你跟这个女人开房的照片上看的清清楚楚，证据就在这儿呢。你现在你跟我说轻者自轻？叶凡，你扪心自问。这三年，我们苏总对你怎么样？你幸还为他偷腥？我跟他呀、啊，就是故意接近清城，然后用清城给他的钱去养这女人，就是你的骗财骗色的助手。竟然拿到苏总的钱，在外面包养狐狸精，真是人渣！呸！我江省啊，怎么出现这么一个人作呕的狗东西啊？谢凡，你现在的嘴脸真是令人作呕。好，既然你想跟那个小三在一起，那我求求你。抱歉，打扰这位雅兴了。今日恐怕要耽误大家一番。这三年你好吃懒做，一无是处，我处处包容你。但今日你不仅玷污镇山阁圣地，还一而再、再而三的让我颜面尽失，更让我苏家沦为笑柄。我无法忍。今日当着满同宾客的面，我苏倾城休夫。我苏倾城，休夫。从现在开始，我不再是你的丈夫。离婚补偿，我会让江离子。三年深情，终究是错付一样。子良，希望你日后不要后悔。我看该后悔的人是你，毕竟离开苏总，你一无是处。大家都听我说啊，如果大家在路边看到他。那么还请大家多给施舍点这个剩菜剩饭，别把这个被我饿死了。<笑><笑>赵先生还真是善良，还给什么剩饭剩菜？要我说，咱大家一人给他一口吐沫，也算是给苏小姐出口气。就给他两个钢镚嘛，就算是畜生，也得给他留条活路嘛。叶凡，因为在我们三年感情，我最后再给你一次劝告，赶紧离开，否则你将失去所有尊严。今日镇山阁盛会，是因为我若是，你们这些权贵恐怕连站在这儿的资格都没有。胡子大会开在这里，满城权贵来到这里皆因义，但不是因为你这个废物。叶凡，如果三年前没有苏总周流，早有过此机会，你竟还有脸装疯卖傻，恩将仇报？哎，我说叶凡，你说你都变成一个没有人要的野狗，你哪儿来的勇气在这里边狂妄自大？身为男人，被当众羞辱，这是古往今来头一套了。<笑>不愧是我江省第一大官当废呀，男人中的耻辱。<笑>叶凡，我要是你啊，早就夹着尾巴灰溜溜的走了。你何必在这里边哗众取宠当小丑呢？你这连脸都不要了呀！井底之蛙不知乾坤之大，萤火之光妄图与皓月之光，只你们的眼前，在。叶凡，你是不是疯了？这里云集江城顶级权贵，百足巨兽，你还不赶紧跪下道歉？
起这么干嘛？在家胡闹我也就认了。那这里可是镇山阁，你不要再胡搅蛮缠了好吗？大概开始之后，因为大人物就会到场敲响着东皇钟，将白衣童子抓到了天下。届时就再无你这等凡俗之人。我没凡俗，可笑之极。先生。他无非就是见不得你今天将要得到的白衣丝巾，想翻一杯羹罢了。毕竟吧，他如果没有你的帮助，他将一无是处的当个废物。他何不就趁现在敲你？哎，我说的对吧？叶凡，叶凡，别装了，这里所有人都能看到你肮脏的心思。原来这就是你的目的。既然你这么不知足，那我就成全你。只要你现在离开，等我接下这百亿投资，你想多少我都可以。你也这么想？好，原来区区百亿投资而已，你说送就送，但是你们却处处刁难，那就取消了。哎呦我的妈呀，你这真能说笑啊！<笑>那百亿投资是那位大人物定的，就你一个废物，说取消就取消啊！我笑你父亲不惜下跪求来扶摇直上的机会，就这么被你糟蹋了。死！你算什么东西？你敢侮辱赵家人！阳城张虎城，街头混混，年轻时加入阳城最大的反共帮派青龙会，中年时做掉自己的老大，自立，成立忠义城。虽然已经洗白了所有城，但依旧是阳城的地下。既然知晓我的身份，还不跪下！区区一个地下皇帝，宛如蝼蚁，还入不得我的眼。找死！那不知我吴家入不入得了你的眼呢？封城吴彦征。餐饮起家后转到制造业，用了短短十年不到的时间，收购了所有丰城的制造商，称霸丰城。其实力仅次于四大家族，不过四大家族在我面前也只能俯首。你不算个什么东西，小子，你狂妄！叶凡，你简直疯了！辱没百族神仙难救，我原以为余魂会让你知耻而后勇，努力追逐我的背影。你现在看来。你简直就是一个小丑！我为我这三年的错误而感到恶心。尔等不识真，待潜龙出烟，自有灭。叶凡，你要干什么？百亿投资，重启镇山阁，皆为无。如今取消，当然要敲响东皇钟，是天下。无知小儿，东皇钟是一响动山河，照到大山家，山河如同此等神器。是圣地中少年喜欢的东西，此中一响，代表那位大人物的意志，非权势滔天者不可敲，非万人敬仰者不可敲。此中非至高无上者不可敲，非执掌天下者。若凡你能触碰，钟声响起，百族齐呼。权势滔天者是，万人敬仰者是我，至高无上者还是我，执掌天下者更是我。这钟。我有何不可求？<笑>黄口小二，那位大人物可是九天之上的存在，也是你能够比拟。此中乃是神器，代表那有大人物的意志，是他的信物。你一介草民，不可触碰。若是你双手地无的神器，那位大人物动怒，百族都将倾覆。你要做我百族的敌人吗？<笑>你现在还要挽回这一地，算我求你了，不要再胡作非为了，好吗？苏倾城，你直到现在还没有看清我。我若愿意，江省四大家族皆为我服侍；我若愿意，天下权贵皆会送上家财；我若愿意，天下皆要知耻。狂妄不大，胆敢论我百族，定叫你尸骨无存。此等神物，凡人定无必死。叶凡，你要想死，你也别来这当家啊！叶凡，不要！现在还有谁敢说我碰不得这东皇钟？他真的敲响东皇钟了。此事如果让那个大人物知道，我们都得承受滔天怒火呀！心机灵，劳苦劳累，好不容易得到了这百亿投资，全都一命毁了，你还有没有良心了？
，他自以为是的一切本就是我给的，我只是拿回我自己的东西，何谈毁掉？够了，岳父，你可知人中代表着江省的穷顶，代表着百族的敬畏，凡一旦触碰，轰天家人，你不是心里有气吗？你不是恨我抛弃你吗？现在好了，宋家必被牵连，就算你满意了。苏警长，你到现在都没看清，这一切根本就不是这个钟儿决定的，而是我，这百族的敬畏。叶凡，你的废物，事到如今了，你还敢在这信口雌黄？我们百族就因为你就会受到惩罚，一切都完了。小三，小五姐如果因此事被那位大人物责怪，定让你灰飞烟灭。我看事情还没办法第一步。张家主，你这是何意？东王刚下。整个江城都知道，但是直到现在，那位大人物都没有现身，说明那位大人物并非是不明是非。只要我把这个废物划清界限，那位大人物必定不会怪罪我们。有道理，但是罪不可免，国王真难逃。东王都被泄露，我们也不可推卸的责任，我们必须给那位大人物以交代。而他，在此东王中，当诛。苏清晨，此事因他而起，你必须要给大人物，给百族一个交代，否则你便是我吴家的敌人，也是我张府城的敌人，也是我傅东城的敌人。清晨，惹怒了那个大人物，把一头猪都家化为乌有，你还在虚词什么呀？必要时可以牺牲他这个家伙的贱命，来平息那个大人物的怒火才是真的。跪下。让你跪下，给那位大人物，给百族赔罪，这样或许才能留你一命。留我一命？就凭他们？还是这么多冥顽文化？你说现在跪下磕头认错，看到我的面子上，他们不会为难你。我只是在救你啊！你是在救我，还是在救你们苏家？你这么多年了，好久没有听到这么好消息，想我镇守边疆，杀敌万千。踏过尸山血海，跨过累累白骨，我这双腿都不曾弯折过半，而你却为了趋炎附势，让我给这群贪慕名利、自命清高的权贵下，真是可笑。我这双腿，跪的是父母，是恩师，是染血的袍泽兄弟，而不是这群乌合之众。放肆！这区区赘婿，敢污蔑百族吗？你能活到现在，是因为百族看在我的面子上没有动你。而你呢，受百族之恩却不知回报，你背后如此不知情。好一个不知尊卑，好一个不知回报。我想活命竟然还要靠他们试试，百族还真是无法无天呐！活我，我百族就是江上的天，也是你能够卑鄙的。那这江上的天，该换了。叶凡。既然你不知好歹，那我也不用死心你面子。为给大人物交代，为保我江省百族，即刻起，我赵家与他不共戴天。张家复义，吴家复义，傅家复义。青城，为保你苏家，你要立刻做出选择。我，你还在犹豫什么呀？只要你跟这个废物撇清关系，我会让我父亲向那个大人物求情。想必那个大人物应该不会怪罪你苏家。趁现在只有几大家族联名，只要你跪下谢罪，一切就还有挽回的余地。算我求你了，青城，你和这个废物废那么话干什么？几大家族已经表态，在叶凡再无江省的立足之地。集合几大家族之势压我，你还真是用心良苦。如若普通人面对你们几个权势的重压，恐怕已经不堪受，被压弯了脊背，背弃了尊严，把头颅深深埋入泥土。换，但是称霸寰宇真龙又何须在？凭你们几大家族，被汉天。几大家族不够，再加上我李家呢？心如母马。再加上我江家呢？再加上我王家，再加上我姬家，还有我刘家。叶凡，你看清楚了吗？百族联名前所未有。你将会是整个江省的敌人。现在，你还觉得自己能够撼动吗？龙宇在。也不过皮肤汗树，区区百足，随手可灭。
思想。你离开这个废物，是你此生做了最正确的选择。既然你如此执迷不悟，那就不要怪我。我苏倾城在此立誓，与叶凡再无关系。好，既然百族已经同意，那么我们也别浪费时间。来人，把这个废物给我压下去。听百足发落，谁敢？一孔之剑，目光如豆，妄图逃避当车，自不量力。你们可知他是谁？你们可知他是谁？是你。我倒是哪位大领导亲临呢？原来就是你这个不知廉耻、淫言亵语、专门破坏别人婚姻的小三儿啊！你说谁是小三儿？你呗！你以为我在说谁啊？你跟叶凡开房的那张照片，虽然观众们可都是看见了，证据就在此，你有什么可狡辩的呀？叶凡，你花钱养这个贱女人就算了，现在还把她叫芝山阁来，是何举心？叶凡，我刚跟你离婚，你就把她找来，你是在羞辱我对吧？三年的夫妻情分，就换来你这样的报复吗？你从始至终就没相信我说在理，有用吗？事到如今，你还在这找别人，怎么如此不知廉耻？镇山阁乃神圣之地，竟然放弃了你们这对无辉之人！不能让他们脏了这个地方，大人物责怪下来，我们承担不起。哎，跟他们废什么话呀？来人，把这两个污秽给我抓起来！还谁敢？有什么不敢的呀？不过是两个乡小之徒。你可知他镇守边疆十年，收复故土百万。一人一刀，正对千万敌军，而你却什么东西？<笑>我没听错吧？故土百万，还千万敌军？他要是这么厉害，他干嘛跑去苏家去当赘婿啊？哦，我懂，我明白为什么你俩在一起。原来你脑子也有问题吧？一个废物，一个傻子，你们俩可真般配呀、啊！辱<笑>没上位，当然。辱没校尉，当斩！斩我！哎、啊，你们听过这样的叫唤吗？我赵家乃是四大家族之一，伫立在江省十余载，父亲更是见过那位大人物，此等实力，你那把破剑就能斩？父亲不惜花费巨资，挥劈叩首才从主人这里求来的一丝丝机会，就这么被你给糟践了。赵家。除名在即，你放屁！我父亲是你能诋毁的？叶凡，你自己疯也就算了，还要带他一起再战下去，相识，没人帮你。我何须别人来帮？既然你觉得我在发疯，那我不妨更疯一点。百灵，敲钟！住手！我已经警告过你，你居、就、然、是、还想敲东皇钟！今晚我们是给宋祖念，给你留了一点，当真我不敢杀你。那要不自己闭上绝命？我已经听你话，你为什么还要找事？当真。百族的愤怒吗？百族的愤怒，那你又何尝了解过我的愤怒？世人皆知这东皇钟一响动山，赵告大事将至，却不知还有二响。今日我便告诉你二响：东皇钟二响破苍穹，宣告我滔天怒意，百族惊诧。现在我就让百族了解我的愤怒。<笑>东皇钟只有一响，我俩，这个连小韩都知道，这可是我竭诚听到的最大的响。我<笑>不是吗？这个废物他为了装逼，竟然不惜编出两响，真难为你这废物脑子了。你们不知，那是因为你们蝼蚁一般的级别根本不配知道。既然他们不信，那我就让他们死了这条心。百灵，乔钟，让四大家族滚过来，这江省污浊的天该清醒。请喝茶，谢谢谢谢。过了今夜，我等都要平步青云了。<笑>赵家主，这次多亏了你和龙兴集团的人牵线搭桥，否则我们三人也没有机会攀上叶先生。肖家主，客气了。赵家主，我有一事不明啊，我想不谈事故。林家主和李家主应该也很，这叶先生到底是什么身份？还请赵家主请唤啊。不瞒你们说，叶先生身份尊贵，即使是我也不知晓啊。他到底是何等身份，就连你们都不太清楚。不过，根据龙兴集团朋友透露的消息，我有个推测，你们可知龙兴集团背后是谁？龙兴集团李少会，坐拥九州经济命脉。我们在其面前宛如蝼蚁
。你的意思是，叶先生是龙兴集团背后之人？不，正确来说，应该是龙兴集团背后势力，省电的人。啊，就是那个镇守大夏百万载、收复国土千万顷、连战神们都趋之若鹜的圣殿。不错，<笑>传言圣殿国土力与大夏紫禁城平起平落。其店主圣王更是惊天之怒，伏尸百万。没想到叶先生竟然是圣殿之人，怪不得。简单一句话，就能让龙兴集团投资百亿，当真恐怖如斯啊！如果我看，我在叶总的提问，可真是不要之长，简直是一步登天。这是不是亚香比，我不慌多然。<笑>来来来来来来，来，不我等成功。<笑><笑>东方中怎么会想这样？二小哥苍穹，宣告朝天肉举，百科精查。难道是镇山阁出了什么大事？赶紧备车，去往镇山阁。你竟然还敢枪响东方中，你真是不知死活呀、啊！枪枪吗？叶凡，真是禽兽不如！早知如此，刚刚我们就该打死。现在打死不迟啊！放肆！喂，爸。投资大会发生了什么事儿？东方中怎么会抢两次？妈，有个不长眼的东西在这里闹事。东方中就是他抢的。我们现在正准备灭了。知道。赵少，别跟他废话了，动手吧。不用了，就给刚刚父亲打来电话。他与三位家族族长啊，来的路上，并联合族长一起向那位大人物请罪，以保全我百族。使这个废物暂时留他一命，交给大人物处置。哎呀妈！我就真佩服你，你运气真好，你又能多活一会儿。哎呀，这个四大家族出面，百足有救。四大家族把自己想得太高，他们都自顾不暇，还想帮你呢、啊。到临头了，你还能嘴硬？你的脸皮是真厚啊！四大家族为百足说情，定会遭到大人物的责难，我等心中有愧呀、啊！这天大的恩情，我们都不知如何报答。作为江省四大家族，庇护百族乃是我们的本分。况且这百亿投资也是我的心诚，让我父亲和那位大礼物求了。想要庇护百族，他也不过是我父亲动了鼻子。赵少，今日之恩情，大恩不容辞。从今往后，我无想在江省当一四大家族。马上是这样，我张家也是如此，傅家也是如此。那么，你呢？苏总，你还在犹豫什么？你们苏家因为这个废物枯木朽株，若没有赵少，我们苏家哪有活路？苏家本来能够晋升为一等家族，与其他四族平起平坐，现在却因为你沦落至此，你简直就是苏家的罪人。苏家沦落至此和我有什么关系？这三年若不是有我帮过，苏家早就消亡。要怪就怪你自命不保，心比天高，要不然。何至于此？罢了，将领。与这家伙说再多也都是无用的。赵少，事已至此，只要你们愿意帮助我苏家，我苏家愿与四大家族展开深度合作，所得盈利皆让苏家。什么？苏总，这也太多了。只要能救苏家，一般人。若是你没有选择离婚，苏家现在已经是江城顶峰。可惜你选错了路，叶凡，我也无力再与你做口舌之争。至于之后那位大人物要如何处置你，我也没有那个实力帮你，只希望你不要再一意孤行。星城，这个废物擅动东皇钟，已是必死之人，你又何必在他身上浪费时间？再者，我为你求来百亿，区区一半盈利，我就岂不在？赵少，你说的可是真的？当然是真的。我想星辰，你也应该懂我为什么你、啊。不好意思，赵少，并不太懂。那你看过这个东西之后，自然懂得。这是这是海洋之心，龙的之子，光辉玉立，无不知。这是海洋之心。不知心，赵少，你这是何意啊？苏总，你还不明白吗？这海洋之心
。可是世上为数不多的闺女，还表示永恒的爱情。赵少，这是要追求你？你出手，嫁子连同海洋之心，四大家族啊，忘却过期啊！是啊，论家事，苏总跟赵氏还是天生的一对夫妻。至于说这个事，穷其一生也买不起一个恋人。那位大人物能拿出百亿给苏家，岂会因为敲钟这些小事为难苏家？苏倾城依旧能够当我的跳板，眼下就是拿下他的机会。倾城，这么多年我对你的态度，你应该也清楚。之前你有婚姻在身，我没在旁等。现在你已是废物离了婚，我不想再失去你。这枚海洋之心，就是我对你感情的见证。更。不好意思，赵商，我刚刚离婚，还没有做好经营下一段感情的准备。赵少，你别着急，说不定苏总过两天就答应了。这海洋之心，我先替他收。赵总，这海洋之心失踪数年，怎么会在您手里？这是我专门为倾城花费十个亿买来的。十个亿，这足以证明赵少对你的真心啊！如果苏董和赵少在一起，那也是我们江省一大喜事啊！啊！叶凡，你看见了吗？赵少不仅能为苏总求来这百亿投资，更是能把这海洋之心作为礼物送给苏总。而这两件事情，对于你这个废物来说，都是你此生无法逾越的天谴。果然，苏总这样的九天之凤，唯有赵少这样的真龙才能够与之般配。不像这个快死的废物，注定要成为遗臭万年的笑柄。<笑>一个假的海洋之心就令你如此阿谀奉承，真是可笑！可笑！叶凡，你一个泥潭中爬出来的小人物，也敢说这是假的？难道觉着你这个笑柄还不够可笑吗？是真是假，你心里比谁都清楚。叶凡，我看你就是嫉妒与赵少的身份有着云泥之别。无限于他。再说了，凭赵少的身份，怎么可能拿假的海洋之心？我看他就是值得死死到临头啊！林思琪，就是恶心我没有。叶凡，我知道你嫉妒赵少，但是也不能污蔑他。我污蔑他，他还没那个资格。海洋之心无价之宝，岂是他区区十个亿就能买到？真正的海洋之心，早在六年前。就由圣殿的老圣王下令送给了上京柳家，他这个赝品和真正的相比实不足一。放肆！圣殿与国同命，镇守边疆，护国万世，岂是你这样笨的之徒呢？我真没想到你为了扯谎，竟然连圣殿和上京柳家都能说得出口。主人本就是圣殿万人之上，有话不能说，倒是你们。一口之见，一个假的海洋之心就令你们阿谀奉迎，丑态尽露。叶凡，到现在你还躲在女人背后，你还算是个男人吗？你心中只有才取，我说再多有用，你会信吗？天成，既然你引着泥沼之物划清界限，就不要与他过多废话。叶凡，你我天渊之别，我本不愿与你这将死之人过多计较。但你心生感觉污蔑于我，更是口不遮言提及圣殿之名。即使这大人物放过你，我不会放过你。这江城百族更不会放过你，是吗？那我倒要看看你能拿我如何呀！众位，此人一而再、再而三的羞辱我等，孰不可忍？进来。我以赵家长子的身份下达诛杀令，昭告江省，灭除此人，尸骨无存。此子不知尊卑，不知礼数，妄图以低贱之姿触摸苍穹浩瀚，不可留，也不能留。我江省张家忠义堂，愿在诛杀网上留名。借名就得认命，妄图以萤火之光抵抗浩月之辉，只能自取灭亡。江省吴家、鸿飞集团愿在诛杀榜上留名。万华天成，只为让他明白
，我百福之威，不可辱。放眼整个江省历史，百福从未如此统一。此子命不久矣，我江省儒家愿意留江省，愿意留名，愿意留名，百家联名，将尸骨无存。尸骨无存，尸骨无存，尸骨无存。叶凡，你看见了吗？这就是百族的意愿，这就是百族的威严。辱没者，死。越来越有意思，我倒要看看这江城的水到底有多深，是否能凝聚出野王。你个跳梁小丑，也蹦跶不了多久了。青城，百族都已在纠察令上签字，百族。我所以才断了关系，但仍有夫妻情分。叶凡，到了现在这个地步，你满意了？我很不满意。区区百族诛杀令对我来说无关痛痒，早就听说在江省，百族一手遮天，平民百姓难有福，民不聊生。今日一见，果然名不虚传，以权谋私，以势压人，这就是百族的做法。这就是百族真正的嘴脸。既然要动我，那就得拿出全部的力量，要不然我微微睁眼，百族倾覆。这是天大的笑话，除了那些大人物，还从来没有人敢像你一样好大无知。我看你呀、啊，是没有大人物的命，却得了大人物的病，只会大言不惭的口出狂言。贱民就该有贱民的命，该拔头地呀，叶凡。诛杀令已成，你接吗？不快啊，他已经下了药库，还敢接吗？区<笑>区百族诛杀令，有何不敢？百灵，叶凡，你疯了！百族诛杀令必死。我要是你，现在就逃走，跑得越远越好，还不是在这儿一举其人。苏青城，你应该庆幸没有留名而逃过你。这不是百族诛杀，而是百族倾覆的见证。好啊，我倒是要领教一下你如何让百族倾覆。那我就满足你，百灵，小主。你死的，你死的，彭总。血雨姐，少。这乃是圣殿的至尊圣，任何一件能代表圣王亲临，怎么会同时出现在这里？东皇中，三喜立乾坤，公诸百族来朝，新王君临，而我又是你们的王。凭此剑，尔等如何杀我？这就是江省，与上京相比，差的也太多了吧？这是怎么回事？东皇中，这里是第三响，三响令乾坤，公主百族来朝，新王君临。莫非是有圣殿的大人物来到了江省？带上礼物，立马前往镇山阁。武王重掌轩辕剑，再次统御天下。我欢迎武王再次执掌轩辕剑，统御天下。是轩辕不王座，他到底是什么身份？他就是个废物，他到底是什么身份？剑影王座代表着威高权重，代表着权势滔天。这小儿，给杀！我今天就坐在这儿，看你们。杀！放肆！你以为你是个什么东西？你真以为你是一世之尊的？胆大包天，不止坐卧东皇中。现在连轩辕剑与圣王座也敢染指，必须将你就地正法，用你的血来洗刷圣器的污渍。叶凡，臣因为大人物未至，这是你最后逃跑的机会，非要搅得这江省天翻地覆才行吗？我就做你，哪儿都不去，也不屑于去。现在下，晚了。镇山阁就是你此生最后一战，来人！住手！见过
四大家族，见过，见过四大家族，见过四大家族。刚刚在路上，我们又听到一声钟响，到底是怎么回事？十大野猪，是我们没把好关，放了一只老鼠进来，脏了这里。这小子就是一个宵小之辈。不过您放心，有我们在，顺手就可以解决。东方中连想三次，这个事情百年未见，到底是谁这么大胆？啊！无神器，挡住，躲开！啊，就是那个不知死活的老鼠。大家中，就是这个不知道死活的废物，妄图以低贱之姿混入我们的上流阶层。被发现后，我们好言相劝，但是他更变本加厉的玷污神器，现在更是肆无忌惮的坐在首座高位，齐心当诛啊！是啊，家主们，以你们的地位拿捏这小子，太有失身份。不过您放心，有我们在，绝对不会碍你们的脸。这小子今天能死在镇山阁，也是他几倍的修来的福气了。爸，刚才我跟你说，爸呀，就是那个赖给苏家整整三年的废物气血，野蛮，他被苏家抛弃，无路可走，所以就在这里胡搅蛮缠。刁民就是刁民，永远那么让人生厌。哼、哎、哼，给、哎、我闭嘴，爸。你打我干嘛呀，赵家主？把这小子放下来是我们的失职，可跟赵少无关呐。那家主，赵少已经尽力阻止了，你们要把就把我们拿。你不长眼的东西，你们知道你们惹的是谁吗？啊！嗯、哎呀，爸爸爸！哎呀，赵国胜、林振天、傅高远、萧宣前，拜见谢谢先生。还请谢先生入座。拜见谢先生，还请谢先生出座。夏家族这是怎么了？这怎么可能啊？恕你们的罪，哪儿可？谁不知道外族是江湖之君，应该是你们宽恕我。爸、啊，你是不是搞错了？你给这个废物跪什么呀？谁呀、啊？早上偷了，你还不闭嘴？叶先生，我也不知道这个逆子口中说的就是您呐。要是知道，就算打死我，我也不敢让他得罪您呐。还请叶先生责罚，还请叶先生责罚。你们要是知道他们口中之人是我，我哪能看得见江省百族以权谋私、以势压人的样子？再说了，我一个马上就要被驱逐出去的废物。哪有资格责罚几个家主？你们说是吧？驱逐玉先生，我看谁敢！现在我有资格在这儿了吗？整个江省皆以我为敌，百足亲迁，诛杀猎，要我性命，这个交代你们如何给刘家完了！这怕是什么朱砂令啊？这是百如自己死路的证据啊！百如无耻糊涂啊！全完了，全完了，全完了，完了！别说什么胡话呀，咱们赵家怎么可能完了呀？我们有一个弟子，啊！爸、啊，你不能不要啊！我是你儿子呀！简直，你为了赵家的未来，不惜跪地央求，求足四如意，求苏家出子，还见得叶先生一面，才求得了赵家一夜龙门的机会。这一切都被你这个逆子毁了！赵、啊、家要亡于你手啊！啊啊啊！啊啊那赵家的投资真的是叶凡。爸，我真不知道啊！你相信我，给我松手！你不能不管我，我是你亲儿子，你不让我死啊！废物东西，到现在还没看清，决定你生死的人根本不是我呀！是你
叶先生，你死不知孙悲，不怨念你，是我之过，任你处罚，还请您放过赵家一条生路啊！至于这个逆子，即可起，我就把他逐出赵家，要杀要罚，洗清孙变。要杀要罚，我可不敢。你赵家大少无所不能，号令百族与我们共戴天，接着又让百族为四大家族马首是瞻，以示压我，而后更是发布乌纱令。百足留名，让我失礼。我要活命，还要问你是江守天打的、啊？我有什么资格为难他呢？叶先生，若是他假如一人所言，与我等无关呀、啊。叶先生，还请明鉴，我等没有自信啊。赵国胜，这件事你狂妄无知的儿子吗？难道他是想把我们三家带入万劫不复吗？啊！逆子啊，逆子！我怎么生了你这个孽子？还不快滚过去！不对，是我狂妄自大，不顾嘴贱，不顾嘴贱，不顾嘴贱！我求你放我，我求你放我两遍，求你放我两遍！饶你！从敦煌中想，直到现在，我给过你无数次机会，是你自己不忘。我还请叶先生让赵家一条生路啊！生路从来就不是靠别人，而是自己争取。明白了。好吧。做人，敢我家，不要怪我，我是女儿。啊！包子啊！叶先生，弟子自是尽废，还请您放过赵家一条生路啊！都起来吧。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢叶先生，之前是我们有眼无珠，侵袭了赵天龙那个畜生，还请您恕罪。吴家主，现在还要让我失骨，是吗？叶先生，我想这是个误会了。吴家主，现在还要用我的血洗刷神躯的污渍吗？叶先生，您这是说笑了。整件事情都是赵天龙捣的鬼，我等都是被骗的。只要你叶先生开口，我愿意赔偿。我张家也是如此。叶先生，尽管开口。吴家也是，只愿消除。叶先生的误会，张家也是如此，王家也是如此。我们三三四三三八七。既然这样，那我就给你们这个机会。江省民不聊生，百族却个个脑满肠肥，以势压人。一个起，百族散尽家财，归还于你，逐出江省，此生不可归。叶先生，你这是何意？叶先生，百族在江省已经数十载。您这玩笑可开不得！你觉得百足配让我开玩笑？还愣着干什么？叶先生都发话了，还不快抓住！林家主，在场之人无不是江省生灵赫赫的人物，让我们散尽家财，给那些下等贱民，这种事情是不是太过匪夷所思了？哇！叶先生，这是在给你活的机会，你们没看出来吗？萧家主。刚刚我们也看了，我们愿意拿出钱财来消除叶先生的误会，但是叶生提出这样的要求，是不是太过？那几位家主可曾想过，和我不共戴天，让我失骨时，用我的血来洗刷污渍，这些是否比散尽家财更不？叶先生，我刚刚已经说过了，愿意赔偿你消除我们之间的误会。如果你一意孤行的话，然后呢？路子谁守，说不定。吴远征，忍龙叶先生，你想不招架的红尘吗？林家人，你们敬畏他，不代表我们也要敬畏他。江省，百足林立，一人四家族，代表不了一切。你们糊涂啊！不要再劝他们了。若等到叶先生，我们会引火烧身的。叶凡，我们不是赵天楼那个无知狂妄的小儿，任你拿捏。之前是看在四大家族的面子上，敬你可知？百族联合
哪怕是四大家族，也要血色万分的。怎么？难道你们真想跟我较量？<笑>和我们较量？你未免太过自大了。我虽然不知道四大家族为何控制，但若是就这样让你产生能和百族对抗的错觉，那就未免太过啼笑皆非了。<笑>我吴家的底蕴虽然不如四大家族，但走到今时今日，靠的是超过四大家族的底牌。想威胁我，你差得远呢！这愚蠢呐！林家主，刚刚我们愿意赔偿是给你们四大家族的面，不是给他。我们百族树立江城百年，哪个不是叱咤江湖的人物？凭他一句话，就想让我们散尽家财，逐出江城。我吴元璋，第一个不答应。你对自己就这么自信？笑，整个江城谁不知道吴家主背后的靠山，乃是有“镇江龙”之称的南江龙也。整个大夏所有的战神剑了，都要给几分面子。这样的大人物，就算是四大家族，要好生相待。吴家主有这样的靠山，他怎能不狂？仅凭我一个人的底牌，就已经弹指色变。如果百族联合，看你怎么打！百族之威，在我有青兰木剑，不堪一击，触之即溃。区区一个吴家，也敢在我面前出头？即刻起，让吴家家破身亡。即刻起，让吴家家破身亡。青兰，他为何会来此？属下觉得您对苏家惩戒太轻，一时冲动便将地址告诉了柳玉兰，请主人责罚。罢了，你也是为了我好，谢谢。谢主人。好大的口气，就凭你也敢说让我吴家家主家破身亡？整个江省我就没听过柳姓的人，你不会是背着小人骗来赚钱？我劝你从哪儿来回哪儿去，这个地方不适合小人骗。果然是乡野之人，没有见过世面吗？放肆！江省之地，岂是你能撒野的？哎，家主，不好了，其他遭遇了不明之气，短短一分钟已经蒸发了十几亿的资产，吴家，吴家已经破产了。说什么？你干的？龙爷，你不再逼胡家了？龙爷，龙爷，这个吴家到底做了什么？我说过，让你家破身亡，不可能！四大家族联手，也不会在一分钟之内让吴家破产。说，什么肮脏的手段？说，姓刘片刻覆灭吴家，这样的实力，难道是？赏金柳家？你说的是赏金的百年家族，大夏所有权贵都在徘徊着顶级势力。更是在紫禁城中有决于国家事情的柳家，能片刻覆灭吴家，让过江龙避之不及的，也唯有赏金柳家了。这样的顶级势力，百族望尘莫及，今天怎么会来这儿？难道是为了他？叶凡，青兰可是特地为了你从上京赶到这里，你难道不说点什么，表示表示吗？青青，不要误。柳大小姐到这里来，竟然是为了他。柳小姐来此，未曾远迎，还望开放。只是柳小姐特地从上京赶来，不知所为何事。当然是希望叶先生履行婚约，与我完婚。完婚？他竟然是柳大小姐的未婚夫、啊！我明白了，为什么四大家族竞争他？为什么他出了张虎成以后没事？竟然是上京柳家大小姐的未婚夫！我讲完了。你们可还有不服？我张虎城有眼无珠，触犯了叶先生，我愿散尽家财，还之一民，还请叶先生饶我一命。我傅家也愿散尽家财，请叶先生留我一命。还请叶先生留我江家一命。还请叶先生留我王家一命。而且叶先生，叶凡
，怪不得我百般劝说，你依旧我行我素。原来你早就攀龙附凤，攀上了上京杭的柳家。你不要以为有柳家做依靠，就可以肆无忌惮的欺凌我们所有人。什么依靠？不过就是一个只会躲在女人身后的软饭男罢了。苏倾城，当你发誓和我再无关系的那一刻开始，我们注定就不会再有任何交集。他是不是我的依靠，只和你无关。叶凡，虽然你让百足低头出尽了风头，但你靠的是这个女人。三年了，你依旧是只会靠在女人背后的软饭男吧？你还是和之前一样自傲，如此的自以为是。叶先生，这位是？前妻。哦，是吗？百足就交给你们了。是。是啊。柳小姐，这里嘈杂。我们换个地方说，可以。我苏金城的忠义绝不止于此，纵然没有百亿投资，但我苏金城依旧会带你苏家走上荣耀。柳小姐，实在抱歉，婚约之事是我这手下一意孤行，并非我本，还望柳小姐不要责怪。青你这意思，难不成你是想拒绝青兰？青青，不要乱说。我今天就要跟他把事情讲清楚。我实话跟你说了吧，我们青兰的心仪对象可是当今圣王殿的圣王，才不是你这种普通人。要不是他爷爷要看，我们才不会来看你呢。叶先生，不好意思啊，我这个朋友比较任性，还请你不要客气。柳小姐，其实你这个朋友说的没错，自古婚嫁讲究门当户对，你是上京柳家的身份，而我不过是被苏家休掉的一个赘婿，身份天差地别。是我不错，倒不如你我把话说开了，婚约取消，这样对谁好？叶先生，这次是我第一次来江省，我想多玩几天。至于婚约之事，不几天再谈，如何？当然可以。那就这么说定了，时间不早了，我跟青青先喝酒了。好，我送你们。对了，叶先生，我看你这手下在此等候多时，想必有话要跟你说，你们先等。主人，您本就是圣王，为何要自认身份？圣王，这个称呼我已经很多年没听到。圣王的身份太贵了，如果让他真的因为一个身份下去，那和苏千城的命运无关，有什么区别？谢谢。叶先生，百足的事情已经解决了。知道。主人，如今您三想东皇中，重掌轩辕剑。再次君临天下，圣殿四大护法得知，已纷纷赶来，明日便会抵达江省，求见您。那明天就见。地点由你来安排。叶先生，四大护法在江省的事，就由我们来安排吧。这不劳烦百灵大人了。叶先生，上层几层楼，每天的楼是我签的产业，不如在那里。四大护法给面吧。也好，那就等一天。不用谢，叶先生散光。百亿投资的事情还没完，即刻启改的工程。在整个大夏筛选有资格的人，以龙兴集团的名义，广发邀请。是，叶院长，百亿投资的事儿，我等有志者参与。一切以公平为原则，只要实力达标，都可参与。多谢叶院长。该死的叶凡，不就是傍上柳家大小姐吗？有什么可狂的？依旧是个吃软饭的渣男吧？现在说再多也都是无用的。有柳青兰帮他，我们不是叶凡的对手。叶凡这个废物，刚干不了多久。喂，你怎么来了？你是段鸿飞？几年未见了，启程。确实好多年没见。启程，投资大会结束这么久，我也没见你回来，只好来镇山阁找你了。要不是恰好碰见了鸿飞，这镇山阁我还进不来呢。对了，投资大会的事我都听说了，这个废物叶凡。竟然借柳家之势撤我苏家百亿投资，真是该死！段鸿飞，我记得曾经提起过你，你是大大一同学，不只是同学，我还是青池的追求者。只可惜他当时并没有同意。那些都是好几年前的事。对了，鸿飞，你怎么不来镇山？我是来对接百亿投资的。百亿投资？你是龙兴集团的人？你们还不知道吧？龙飞现在可是龙兴集团江省分区的副总裁。龙兴集团，大夏第一省份
，即使是江小区的总裁，其权力和地位也凌驾于百福四大家族之上。没想到你竟然是江小区的副总裁。是的，此次龙芯集团对你们苏家的百亿投资就是优渥。强强，先生。你看看人家洪飞，现在都是龙兴集团江省副总裁了。你当初一意孤行，非要找叶凡那个废物，现在百亿投资被撤回，后悔了吧？阿姨，不要责怪先生。百亿投资并非是叶凡那个废物可以撤销的，而是有着另外一个原因。没有原因？难道不是叶凡想借柳家之事撤回的吗？上街柳家虽然是大夏首屈一指的家族。但是，像插手我龙兴集团的事情，他们还不够资格。既然和龙兴兰没关系，百亿投资是和美。大人是叶凡的废物，上斗中华中。桑下之后，设计正，将罪责灌在苏家。于是，便产生了百亿投资。原来如此，我们都被叶凡那个废物给骗了，还以为他是借柳家之事。没想到是我苏家承担了圣殿的怒火，我苏家养他三年，他竟然反过来害我们，真是个畜生！苏家，要是断走跟我们结婚，我们还会被叶凡这个废物磨在鼓里。把一口子的事情不能就这么算了，我们一定要他死代价。不用我们出手，叶凡那个废物也自寻难保。上斗中环中，触犯圣殿威严，四大护法正，已经赶来江山。叶凡活不了多久。你说的可是真的？当然是真的，毕竟我龙芯集团背后就是世界，他们的旨意我怎么不接？只是叶凡那个废物，他自己都不知道他自己快死，仅凭柳青兰可保不住。四大，让他害我苏家，让他在土葬场中间做事，这就是报应。他把苏家害得这么惨，你就不要再念旧情了。叶晨，一个连了你苏家三年之久的将死之人，就不必再留恋。叶凡，死有余辜。死有余命，只可惜苏总王苏老弟这三年好不容易得到了百亿投资，就被这个废物给毁了。其实你们苏家还有机会。你说的可是真的？我刚刚得到消息，百亿投资改为竞标会，已经向大夏各大家族广发邀请函。虽然你们苏家因为叶凡那个废物被圣殿责罚，但凭我龙芯集团江省分区副总裁的身份，为你们搞了一个邀请会，还是好意。多谢你了，红飞。青城，你愣着干嘛？赶紧谢谢红飞呀、啊！要不是你当初非要找叶凡那个废物，红飞就是我苏家的好女婿了。那我们苏家早就腾飞了。红飞，这次真的多谢你。青城，我的心意你应该懂的。我们多年未见，明日我会在云天楼设宴宴请苏家，正好四大护法也在云天楼。顺便为你们苏家求来一张邀请函。你红飞，我都不知道该怎么感谢你了。为了清晨，这些都是小事。叶凡，我会让你知道，离开你，我想怎么过。这个叶凡与你相比，身份相差甚远。既然他要推掉婚约，你为什么不立即答应？因为我很好奇，我这个未婚夫到底是什么身份？即使是我动用了家族的能力，也会怎么尝试？就凭这个，就算他有什么强大的能力，也不至于在苏家当赘婿吧？说的也是，其实身份只是一小部分原因，最重要的是，我要救他的命。他煽动兜皇中，已经引来了圣殿四大护法命不久矣。我准备动用柳家的倚仗帮他一把，也算是了结了这份婚约。毕竟这是我爷爷定下来的。也算是给他老人家一个交代吧。这个叶凡运气真好，能遇上你这样心地善良的女人。对了，龙兴集团竞标会这次发布公告说，你心心念念的圣王也会出场，是不是心动啦？瞎说什么呢？赶紧休息。我去，圣王，他会出现吗？段总正在和四大护法商议。为你们苏家求一张邀请函，所以未能来迎接，还请见谅。小少客气了。段总的朋友就是我的朋友，苏总，您这样就显得太生疏，请各位稍等一下，我去安排一下包厢。大娘，这个段鸿飞不得了啊，竟然能让萧家大少爷对我们这么客气。那是
，人家可是龙兴集团江省分区副总裁，地位高着呢。子豪，今天带你出来见识见识，一会儿见红飞，你可要多亲近亲近。听见了吗？知道了，大娘。<笑>叶凡，叶凡，你个废物，给我站住！你们这是干什么？干什么？我要你还我苏家百亿投资！百亿投资被我撤销是你自作自受，我好心饶你们四个，你们还敢整事？真当我不敢动手吗？叶凡，我到了这个时候你还在装？我？叶凡还在那装傻充愣啊？我们都已经知道所有的真相，百亿投资的撤销跟你没有一点关系，而是圣殿死，而你擅自出没东皇都玷污神器。圣殿震怒，将这一切的事情都怪罪在我们苏家的头上。苏家养你三年，竟然养出了个白眼狼！今天我替你那死去的老妈教训教训你！我，啊、你算个什么东西、啊，也配替我的母亲教训我？啊，没事吧？没事，该死的东西！个废物，敢动我苏家人！信不信老子让你走不出这一切喽？叶凡，你还有没有良心？竟然敢动手打我妈！明明是他先准备打我，我阻拦竟然成了我动手，不愧是一家人，你们真是会倒打一耙。我妈可是长辈，就算是他先动了手，你也不能这么对他。鲁妈道歉。他动手竟然成了我的错，就因为他是长辈，他是你的母亲，他是高高在上的苏家人。所以我就得眼睁睁看着自己被打，却不能反抗。你们苏家未免也太霸道了吧！该死的东西，我养你三年，就是养条狗都知道回报，你连条狗都不如。在这三年里，我在苏家认了，你们处处羞辱我。你说这句话的时候，良心就不会痛吗？苏警长，你别忘了，是你亲口说的，我们之间不会再有任何交情。你们现在阻拦我，是不是有点过界了？哎。一个快要死的废物还挺狂啊！你妈我差点忘了这茬了。这个废物死到临头了，你离他远点，别沾上霉运。死到临头？怎么，你个废物不是觉得自己很厉害，连自己快要死了都不知道？抱歉啊，我是真的想不出来这天下到底谁能要了我的命。叶凡，你还装上瘾了是吧？段总已经全都告诉你，你惹怒了圣殿，四大护法震怒，已经来到了江上。马上就会要了你这条狗命，来洗刷神器的污渍。哼，四大护法想要了我的命，真是天大的小人。叶凡，都到了这种地步，你怎么还笑得出来？恐怕还是听到四大护法来了，吓傻了吧？<笑>我是在笑你，这么子虚乌有的事也相信。你那什么东西，也敢说段总的话是假的？你今日来此，就是为了求得一张竞标会的邀请函吧？正是。也罢，看在这几年你对龙兴集团鞠躬尽瘁的份上，就送你一张。多谢霍明总长。没事就赶紧滚吧，我们还有事情。呃、是，属下这就离开。主人什么时候到？已经通知过了，算算时间，应该快到了。三年了，主人终于要再次执掌天下了。段总，我怎么从未听说过江省有这么？叶凡，你果然还是井底之蛙呀！居然连段总都不知道，他可是龙兴集团江省分局的副总，而且还是我姐的追求者。他说的话，怎么会有假？原来是龙兴集团一个小小的，我当时什么大人，这么小的一个职位，竟然被你们判若神秘，真是可恶！你叶凡，你够了！我要你的一个东西，我来帮你，你就可以助纣为虐。青城，为了一个将死之人生气不值得，四大护法已经忘了江，就算有柳青阳罩着，他也活不了多久，就让他临死之前再蹦跶蹦跶，等到了下边。还得没这个机会。叶凡，看在你快要死的份上，我就大发慈悲的告诉你，白衣投资虽然被你给毁，但是圣殿已经发布了新礼，将百亿投资改为竞标会，我们苏家依然有扶摇直上的机会。
，只要拿到百亿投资，得到圣殿的支持，我们苏家依然能直冲云霄。而到那……您还不知道死在那个荒郊野地上。这话说的太满了。竞标大会面向的是整个大秦，有实力、有背景的候选家族或是企业不计其数。你们苏家不过是江省最低一个小家族，连拿到邀请函的资格都没有，还想参加竞标大会，未免太痴人说梦了吧？区区一张邀请函，有何难？只要我愿意，苏家就有邀请。谢晨，信不信？这就是竞标会的邀请函，我苏家又有机会腾飞了。叶凡，看到了，王妃已经替我们苏家拿到了邀请，像你这种废物，只会拖我苏家后腿。叶凡，你刚才不是说我们苏家没有资格，不是说我们痴人说梦？那就睁大你的狗眼，好好看看。这就是我们苏家的邀请函，这。可是天罗集团定制的邀请，内含经验，代表着权力和身份。他这种低级的垃圾，这辈子都没有机会见。竞标大会邀请函的发放是由四大股房掌。你区区一个龙兴集团的副总裁，想在他们那儿得到邀请，想必不容易吧？你怎么知道邀请函是由四大股房掌？王妃，这邀请函你难拿到吗？怎么可能？我与四大护法关系极为密切，只要我愿意，这个邀请函想要多少，你们就有多少。王妃，你与圣殿关系这么好，想必前途无比鲜亮，以后还要多多照顾我们苏家呀。阿姨，倾城与我关系交好，以后我一定会好好照顾苏家。好家伙，听见了吗，叶凡？我们段子随便拿出的一张邀请函，就是你这辈子都望尘莫及的。有了段总的帮忙，我们苏家想要得到百亿投资，那还不是轻而易举？而你依旧是他赖。我为你们苏家付出了三年，竟然换来了什么感谢？而他却因为一张邀请函就能让你沦为乞丐，你们苏家还真是一群人。苏经常，四大护法可非他这种层次的人可以搭理。若是你真信了他的话，以他为一家，那我苏家，你们苏家。我再也生不管子。叶凡，你算什么东西？就你脸皮说我苏家，也配与红飞相提并论？叶凡，我们苏家不靠段子，难道要倚仗你这个废物？你算个什么东西？连个段子提鞋都不配！叶凡，你大放厥词也不看个场合。这邀请函、啊、是我为苏家拿的，你这个废物，什么？一张邀请函、啊，我想要多少就有多少，再。你够了，叶凡。我知道你现在有柳青兰这一张瞧不上我们苏家，但是凤凰终究是凤凰，不会留恋于野草，只会翱翔于天际。柳青兰能在意你一时，但在意不了你一世。你这种依仗他的子女，真是一生。有这个，永远只会躲在你的背后。废物，既然你这么理，那你有没有想过，今天能不能做飞云天龙？段总，发生什么事儿了？小少，这个不入流的东西私自闯进云天楼里，这是没把你的消息放在节目里呀？不入流的东西，就是他。对，小少，他就是被我们苏家赶出家门的废物废墟。以他的身份，是没有资格来到这云天楼的。他肯定是不怀好意，跟踪我。我云天楼乃是江省酒店之首。你一个被赶出家门的废墟也敢来住？你当我云天楼是垃圾站吗？来人，把他给我插进去！我来云天楼是为了和四大护法会面，你确定要动我？和四大护法会面？我爸都没有这个资格。你以为你是圣老吗？小少，你可千万别被他这话给吓唬！他呀！在这个山河四处神迹，一个圣殿洞。四大护法来到江山，就是为了出他口命。他根本就不是来护命四大护法，他来求饶的。原来如此，你真信？段总是我朋友，为何不信？倒是你私闯云天楼，还谎称会面四大护法，你也不照照镜子，你配吗？小少，我刚从四大护法包厢里出来，他们现在正在欺负我。若是让这个废物会，这四大护
，正因为萧可就万劫不复。他这是要带着萧家陪葬了。该死的东西！我萧家奉圣殿之令，侍奉四大护，权势和地位马上就要一飞冲天。这么好的机会，差点被你这个废物给毁了。来人，给我把他拉出去，四肢打断。等等。我看在你父亲为我劳苦劳心的份上，最后一次劝你醒清楚。你若真敢动，你父亲的心血就全都白费。向上，你听见了没？他竟然拿你父亲在威胁你！我萧家乃是江省权力的顶端，岂是你这个自不量力的废物能威胁的？叶凡，我知道你恨我，见不得我苏家好，但是我已经拿到要血函了，你就死心，不要再胡闹了，不行吗？赶紧向红飞和萧少道个歉。凭他们和四大护法的关系，说不定还能饶你呢。我向他们低头，求他们饶我一命。苏青城，我三年对你的纵容，竟然让你变得这么忠心。既然一张妖精，就能让你对他这么欺负，那我就打破你所有的一切，让你看看这个真实的世界。即刻起，废掉所有妖精，再通知萧玄尘一声，我在云天楼大厅等他，一分钟之内见不到他，后。百灵大人，你们好不容易把接待的事情交给了我，圣殿四大护法千万不可怠慢，将云天楼珍藏的所有豪宅送出去，满足他们所有的愿望，千万不让他们有任何的不满意的地方，听明白吗？明白了。嗯，下去。是。呀，百灵大人，哎，你有什么吩咐？主人在云天楼大厅等你，一分钟见不到人，后果自负。难道我发生了什么事情？哈哈哈哈哈！妖精还千金难买，你说废就废，做梦也不肯承认。就连段总这种身居高位者也不敢夸下此海口，你算个什么东西？也敢在这儿大放厥词？一个底层的僵尸之人，幻想自己是圣王罢了，何须幻想？我本就是圣王，放肆！圣王乃是执掌天下的存在，岂是你这个废物东西能假扮的？若是被四大护法听见，萧家必定被你这个废物连累。这种废物还不如早死早超生，省得在这害人。就是，这一切都是你自以为是的代价。还愣着干嘛？快给我四肢金断！我看谁敢！我看谁敢！爸，你怎么来了？还愣着干什么？快给我赶出去！还愣着干嘛？把他赶出去！不长眼的东西！我是叫你把他们赶出去！爸，你搞错了吧？不应该是他吗？滚一边去！叶先生，逆子有眼无珠，迁怒于你，请您责罚。你萧家可是江省之子，释放四大护法，马上就要一步登天了，甚至还要断我四肢，把我扔出一条。我怎么敢责罚你？你装多大的货？滚！哎，我到底怎么了？萧家主，这个叶凡就是个将死之人，为了他，你费不着这么责怪萧少吧？算个什么东西！萧家之事你还不配管？叶先生，是我教子无方，请您责罚。萧宣琛一怨无悔。我念在你一分钟赶到，赦免一罪。但是你这个儿子品行不正，目中无人，我想问问你该怎么办？我明白。送他。一日起，如你出萧家，生自灭，自生自灭。爸，爸，我可是你亲儿子啊！爸，我可以道歉，我可以赔罪。对不起，对不起，叶少君，我是听他的，都怪他，都听了他的善言，我才对你冒犯的。对不起，对不起，闭嘴吧！你还敢在这里无理取闹？我真后悔有你这么一个无能的儿子！还愣着干什么？把这个我扔出去，扔得越远越好。叶少，叶少，叶少，叶少，求求你放了我，叶少爷！这萧唐可是萧家主亲儿子，就就这么没了？还愣着干什么？圣王大人和四大护法还要议事，这个闹事的人给我赶出去！萧家主，您是不是搞错了呀？都是这个家伙在这里闹事而且他还自称自己是圣王。闭嘴！圣王也是你们能提及的。红飞，四大护法不是你朋友吗？赶紧跟萧家主说一说呀！萧家主，我可是龙心集团江省的巨富总裁，你把我们赶出去，就不怕得罪龙心集团吗？你算个什么东西！也配代表龙心集团？你给叶先生提鞋都不配！即刻起，你和苏家列入我萧家黑名单，此生不可踏入云天楼一步。苏中，我现在还需要低，求他们饶我一命。叶先生，人我都已经安排好了。我愣着干什么？动手！
，恭喜秀郎再次执掌天下。只是三年未见，没必要这么正式。都起来吧。秀郎，你已执职三年，我可是日日夜夜在思念，我算是不能辞位。老秀王出道后，立马派我们过来，希望天灵回去，我有思念。我还有些俗事没有解决，回归圣殿还需要一段时间。都坐吧。主人，刚才您说邀请函全部作废，是我们哪里做的不对吗？此次竞标会的核心是公平公正，但是市面上的邀请函却被炒到了千金难求，华而不实，有违竞标会的宗旨。在这之前，更是有人从你们这儿求得了一张邀请函，妄图让不够资格的苏家参加竞标会。是吗？苏醉，是我念在他的荣幸集团兢兢业业的份上，私自给了他一份邀请函。想到这明知竞标会的宗旨就如此行事，恕我之罪，还请圣王责罚。罢了，一个跳梁小丑而已，不值得。起来，多谢圣王。至于苏家，剥夺资格，不得参加竞标会。是。最近圣殿可有大事发生？并没有什么大事，倒是有件小事需要向您禀报。事关上京叶家。十五年了，竟然再一次听到了这个让我痛不欲生的家族。说吧，博士。上京叶家愿意拿出一半的家产作为礼物，希望借我们圣殿高层商议合作事宜。老圣王说，这件事情交由您来解决。我明白师傅的意思了，他知道叶家一直是我的一个心病，想让我尽快了却了这桩心事，好回去重领圣殿。叶家现在是谁掌权？明面上的家主是您的爷爷叶国鹏。但他年事已高，对叶家事情的掌控力不从心。真正掌管叶家的是您的二叔叶君成，整个叶家也都是以他为首。此次的合作事宜是由他来提出的。叶君成，叶家果然还是落到了他的手里。圣王，用不用回绝叶家？不用拒绝，相反，我还要亲自取得叶家。十五年前，我父亲意外身死，叶君成一家为了抢夺家主，处处刁难。甚至给我扣上叶家弃少的身份。为了活命，我母亲带我逃离了叶家，来到江城，却不想半路遭到了埋伏，身受重伤。虽然当时苏倾城恰好出现救了我，但是我母亲却落下了严重的病根，在一年后病逝了。如今苏倾城的恩情已经还我，叶家的渣男，是时候拿出来翻一翻。四大护法听令。竞标会，随我去叶家血染参决。是是。站住！能否让我进去跟肖家主谈一谈？这其中定有什么误会？肖家主已经下令，你们几个一律不准入内，赶紧离开，替我们动手。不是这样。我们走，我们走。大娘，这肖家是为圣殿。岂不是我们苏家能招惹的呀？现在惹怒了萧家家，那我们叶家会不会遭报复呀？难道这叶凡真的与圣殿有关系？这你们呀，都多虑了。萧家主不过是怕得罪柳青兰而已。柳家与圣殿关系密切，此次叶凡向四大护法请罪，定是柳青兰，也一定是他嘱咐过萧家主要照顾叶凡一案。萧家主不敢反抗，所以就把我们赶了出来。这是令我没想到的事。柳青兰呼叶凡的决心如此之强，恐怕这次叶凡的秘密算是保住了。原来如此。我就说嘛，叶凡这个废物怎么能让萧家主如此敬重？该死的东西，又让他逃过一劫！你们放心吧，圣殿的人情万金难求，柳青兰能护得了叶凡这一次，绝对不会再有第二次。恐怕这次之后，柳青兰就不会再护着叶凡。看那次，这个废物就会现出原形了。下次再见到这废物，他要是再敢，一定打他的跪地求饶。圣殿又是多亏了红飞呀、啊，不仅帮我们苏家拿到了邀请函，还帮我们再次戳穿了叶凡这个废物。你要是我苏家的女婿多好呀，那我们苏家早就腾飞了。阿姨，你客气，只要是为了倾城，我做再多都是值得的。喂，什么？邀请函作废了？邀请函作废了？红飞，发生了什么事？邀请函怎么会无缘无故作废的？刚刚四大护法发布通知，剑师王帝由于邀请函过度炒作，有违公平公正的原则，所以邀请函作废，他重新发放。那这样的话，这邀请函岂不是？对，作废了。这是天要亡我苏家呀！你不是和四大护法很熟吗？能不能再去帮我们要一张啊？对了，当哥，你不是说这邀请函想要多少就有多少吗？您再求一张新的，应该很容易吧？这件事情并非你们想象的这般简单。
，按照家族实力，你们苏家并没有资格参加地标会。刚刚通告中，苏道护法也明确表示了，我将要强送给你们苏家的不满，我要再翻，必被责罚。你们苏家已经无从下手。我不应该是这样的，我不能是穷小孩，我不甘心。不要去为苏家，求一张邀请函。算了吧，青城，苏大护法已经发话了，我们苏家没机会了。我不甘心，既然苏大护法不给邀请函，那我就去面前圣母。青城，你别胡闹，我没胡闹，本宁子明明就是我们苏家的，是我们苏青城努力多年，一步一步拼来的。我不认是他一凡犯错，就否定了我所有的努力和成果。我苏青城的路还很长，我要去面对圣母，我要去为苏家求张邀请函。姐，我们连圣母在哪儿都不知道，就别胡闹了啊！以圣母的身份，整个江省只有占山阁派他居住，我现在就去占山阁。哎哎哎！姐、哎、姐，青城、哎哎，你怎么就这么倔强呢？阿姨，以青城倔强的性格，他就不会犯错。你让他去吧。你只能如此吗？主人，邀请函作废的事情已经全部通知下去了。这是新版邀请函的样式，只要您同意，我立刻发送给候选家族和企业。主持人好，是。是。主人，护卫传来消息，苏星城闯进镇山阁，正跪在院中，希望面见您。这倒是符合他的性格。邀请函在在，他无路可走，只能来这儿求信。那邀请函还给他吗？不必我之前给过，是他自己刚闭嘴，没把握住机会。既然他要过来，那就让他明天过去。苏家，苏倾城，求见圣王。苏家，苏倾城，求见圣王。圣、啊、王大人，投资大会上，是他叶凡不知敬畏，私处神器惹怒圣殿。我竭尽全力，好言相劝，但。却仍一意孤行，扰乱整个投资大会。在场的所有人都可以作证。而且早在投资大会之前，我与叶凡就已经离婚了，还与我们苏家没有任何关系。他的行为造成的代价，应该由他自己承担。他进入社会，对苏家的责罚。我苏家极其可谓濒临破产，是我夜以继日，一步一步的带领苏家走到如今的地步。为了面对一个与我苏家毫无关系的人，就否定我所有的努力。只要你愿意，再给我一次机会，我一定会带领苏家走上荣耀，并给你圣殿的期待。谢谢，母亲，必须赶紧救出来，对不住。嗯、这三年你从来没让我盼过，没想到第一次见你的身体，就是因为这种话。既然你依旧没有看清自己，依旧觉得一切都是我的错，那我便再给你自己。等到了竞标会，我会让你明白你的不可一世的骄傲是多么可笑。我觉得在哪？这莫名其妙晃倒了。难道是圣母大人救了我？你醒了。圣母大人，是您救了我。我的衣服呢
，所以你去写东西，必须赶紧运功就绪，迫不得已赶紧喝掉。好，快。快。景涵，这是给我的。对，我考虑了一下，决定你们私家可以参加这个。多谢圣王。这是你自己求来的，用不着谢。如果身体无恙了，赶紧离。那个圣王，你能不能先转回去？你器械更新，最近多注意休息，切莫急。圣王，我一直在关心你。大姐，怎么样了，姐？怎么样了，清昌？我拿到请柬了。太好了！清昌，你成功了！我苏家终于能参加竞标会了。阿四总，这请柬难道就是你在这山阁求了叶求来的？所以由于我去求他的山峰，你在这山阁。是圣王把我抱进了卧室，并出手救了我。醒来之后，他还将这份请柬给了我。圣王救了我。圣王救了我。可听说圣王杀伐果断，心狠手辣，从来不关注圣人这点小事。可他不仅救了您，还把您抱进卧室，真是太匪夷所思了。说不定圣王看上了你。毕竟我姐可是江苏第一大名，那没我姐的人，不见其数啊！子豪，别瞎说，圣王怎么可能会看上我？清城，你怎么能这么说呢？那你们圣王真的看上了你？我苏家岂不是一步登天了？大富大时，别说萧家，就是少卿柳家都不是我们苏家的对手。这一段红飞女，难道偏上？姐，明天呢就是竞标会。圣王准备出场，到时候你不妨主动一点，看看圣王什么反应。如果身体无恙了，最近多注意休息。难道圣王真的有动物的感觉？不是，明天竞标会就会有结果了。嗯。这是这是海洋之心，明天竞标会上，您将它带上，定能引来雪峰，得到圣王的注意。青兰，家族发来消息，圣殿送给柳家的邀请函，在发往江省的路上，距离竞标会还有两个小时就开始了，这邀请函怕是送不上了，这该如何是好？罢了，竞标会入场分为邀请函通道和圣殿人员专用的 VIP 通道，以我柳家与圣殿的关系，即使没有邀请函，应该也能从 VIP 通道进入。只是这两日没有叶凡的消息，也不知道他怎么样了。我听说这四大护法与圣王会完面后，并未外出，所以这叶凡应该还活着。那就好，这次竞标会过后，我与叶凡的婚约也该作废了。时间不早了，我先去换衣服。好看吗？好看。哎，等等，你忘了一样东西。什么？既然是去见你仰慕已久的圣王，这打扮上自然要艳压群芳。怎么能忘了这海洋之心呢？天成，这海洋之心和你真是太表白了，令人赏心悦目啊！那。何姐可是连圣王都惦记的人，是吧，姐？子豪，别乱说。圣王，叶凡，你怎么在这儿？这里我不能来吗？今晚是我龙仙集团在此举行竞标，你什么档次也拍在这里？你什么档次也拍在这里？竞标绘本就是因我而开，我若是不开，那你们岂不是更没有资格？笑，如此大义不你也不看看自己是个什么货色？这竞标会是一个废物拿来骗吃骗喝的地方。叶凡，你还当这是林天龙呢？你别以为我们不知道，上次是由柳青兰帮的，萧家主才会对我们那样，对你这样还没找你算。柳青兰，你们想象力未免也太丰富。上次是我和四大护法会面，和柳青兰有什么关系？你个废物，不会演戏把自己脑子也坏了吧？真当自己是玩的？我们段总可是龙兴集团的副总裁。这次竞标会就是由他来辅佐四大护法来操办，以他的地位与见识，圣王来他岂能会不认识？很显然啊，我就站在他面前，他并不认识。罢了，子豪，不必跟这种货色一般见识。此次竞标会管理，没有邀请他的人是进不去。显然，他就是这类人，只能在这儿眼睁睁的看着我们进去。
，那可不一定。怎么？难不成你有要钱？我有很多，只是我没带。你还没带？不是你也不撒泡尿，好好照顾，你还有要钱？你们还是太浅薄了。我没带邀请函，是因为我用不上。我走的是 VIP 通道。什么？什么？怎么了，段总 ？VIP 通道是室内人专用的，平常人根本不打开。他是怎么知道？段总，你别理他。这个家伙就喜欢信口开河。我看他刚刚明明就是没有邀请函才被拦下来的，这恰巧又看到了圣殿人走了 VIP 通道，这才知道的。段总。你可千万别被他唬住了！原来如此，我就说嘛 ，VIP 通道就是连我也没有资格进，就你这废物也配啊！不得不说啊，你们自圆其说的能力真让人佩服。叶凡，你少在这里阴阳怪气，反正你今天也进不去。这样，我给你开点东西。看，这可是圣王亲自给我写的邀请函，以价值可以碾压竞标会上的所有。你知道代表着什么？代表着圣王对我姐有意，代表着在百亿投资竞争。我们苏家可以一举当先，而你只能在这里眼睁睁看着我们苏家尸首云下，而又无可奈何。哼，给你们邀请函是让你们有机会看清自己，你们是不是有点高估自己了？叶凡，你放肆！圣王这一起是你能污蔑的。我告诉你，此次竞标会圣王会现身，而他的到来。将代表着此次竞标会将会是整个大夏今夜最闪亮的一颗明珠，而我是圣王恩子，拿到这邀请函，就有义务替他清理掉竞标会的污秽。这里不是你该来的地方。替我做事，苏青楚，你还不够这个资格。我是真没有想到，一份邀请函而已，就能让你如此自作多情。一贯不爱打扮的你，今天竟然带上了这枚海蓝之心，想必是为了艳压众人。博得你口中圣王的垂怜，我想干什么还轮到你管。阿姨，叶凡刚才说倾城打扮是为了圣王。段总，我们苏总打扮也是为了拿到百亿投资，你可别多想。原来如此，苏总，今天竞标会来的可都是各行各业的顶尖者，其中不乏有珠宝行业的专家。我劝你啊，还是趁早把这枚假的海洋之心扔了，省得一会丢人。你在这胡说什么呢？这海洋之心怎么可能是假的？可是专门找了专家鉴定过的，苏总，你别听他说，今天海洋之心就是真的。海洋之心乃天下第一瑰宝，整个大夏见过的人也寥寥无几。你能找来的专家，岂能认识真正的海洋之心？小子在胡说八道！我看你就是嫉妒我苏总。你这种废物没脸！你在这里肆无忌惮、胡搅蛮缠，竟然去脏了竞标会的空气！来人，给我扔出去！我的人岂是你们那么动？柳小姐，没想到你也来了。我要是再不来，我的人岂不是要被你们欺负？这怎么还有一枚一模一样的海洋之心？怎么会这样？真是没有想到，海洋之心被我柳家收藏多年，今日竟然能在江水见到另外一枚。苏小姐，仿造这枚海洋之心的概率可不小。柳小姐。我承认，你们柳家我得罪不起，你也不能污蔑我的海洋之心就是假的。我想，这海洋之心真品与赝品的质量应该不难区分的。就凭这个？当然不是。我想，苏小姐在江省待了多年，你对一些事情不大了解。我柳家与圣殿关系交好，五年前，紫梅海洋之心是圣殿亲自赐予我柳家的，并且是由四大富豪亲自布下。此事，上京所有家族都知晓。苏总，你要不派人去上京打听打听，这怎么跟叶凡说的一模一样？这个赵天王，竟然跟贼的海洋之心干好的！苏总，竞标会不乏上京的骄族，我劝你还是不要。柳小姐，却不了费心的。时间不早了，我们进去吧。好。等等，怎么，你要拦我？柳小姐与圣殿交好，我不敢拦。但是，他苏家的邀请函是圣王亲自，属于最高规格的邀请函，可以携家眷一同进入。但是你柳家只是普通邀请，只能一人进入。至于他，我看还是留在这会好。你敢威胁我？不敢，这是圣王殿的规矩，我也只是听一些事。你拿圣殿压我？以柳小姐丧私，固然圣殿怪罪下，可就难办了。叶凡，你终究还是进不去这竞标会。叶凡，没有柳小姐帮助，你终究还是献出了原形的吧？叶凡，对不起啊，这
这次我可能帮不到你了。不用和我道歉，你多带一个，确实不多。你这废物还挺有自知之明的。那是因为我自己不进去，不用麻烦刘小姐。哈哈哈哈你当我们进康会的旁人吃素了？叫你这个废物进去，立马把你全打。主动从军，真是个傻。既然你们都不信，那不妨我们打斗。他懂吗？都什么？我若是走进竞标会，你给我跪下；我若是进不去，我让你们打断我两条双腿，如何？叶凡，你别胡闹！你若真想进去，我可以托人的。你放心吧，我若是想进去，没人敢拦。怎么样，敢懂吗？无知的家伙，你还真当自己是什么大人？段总，他这是主动找打呀，咱们不能放过这次机会。叶红飞，这家伙就是个废物，一定进不去。到时他两腿断掉，只能爬着出去，想想就解气。好，我哥你懂了。若是你输了，可就别怪我。心，恐怕你没有这个机会。李小姐，一起进去。好吧。各位，李元健，这怎么可能？叶凡这个废物竟然真的进去了！叶凡没有叶小凡进去，难道这真的是圣剑的人？不会吧！叶凡，你怎么回事？我刚才那个家伙，你为什么放他进去？四大护法的旨意，你有问题吗？竟然是四大护法的主意！叶凡到底什么身份？等等，现在这叶凡真的进去了，那您还给他跪吗？闭嘴！刚才要不是你们狗，我会答应他们。他能进去，靠的是柳琴兰。启程。你这话是什么意思？凡说了，这是四大护法的旨意，并没有说具体是谁。柳家与圣文念交好，旨意提及之人定是柳青兰。是有这个可能。具体事宜等进到投资大会之后便会知晓。时候不早了，你先进去。没想到你竟然真的进来了，你到底用了什么办法？可能是保安室看在你的面子上放我进来，真的是这样吗？罢了，这次其实你不应该过来的。为什么？你惹怒了圣王，四大护法是不会放过你的。你现在亲自送上门来，难道就不怕他们要了你的命？你这是在担心我吗？我既然敢来这儿，自然有理。我又不是没有调查过你，你孤身一人，哪来的什么地？罢了。这次四大护法若是为难你，我会出手的。以我柳家与圣殿的关系，保你一命应该问题不大。想必应该有什么代价。我希望这件事过后，你我之间的婚约就此作废。原来如此。你好像并不在意。这都在我的意料之中。我们身份差距太大，注定没有办法在一起。只是我有一件事不太明白。我一个普通人，婚约的事你明明可以直接拒绝，为什么帮我这么多？我并不会因为你是普通人而看清你。至于婚约之事，我想给你一个满意的结果。毕竟这事关你的尊严，我也不想做出伤害你的事情。多谢。你带这枚海洋之心来，想必也是为了圣王。圣王万人之上，杀敌数千，建立屡屡战功，大夏哪名女子不亲？就连我也不例外。只是我柳家与圣殿关系虽然交好，但我也只是见过戴着面具的圣王，并未见其真容。这次竞标会，你一定会见到圣王的真容。你莫非是在向我打趣？我说的是真的。终于进来了，那赌约是不是兑现？找死啊！你别以为我们不知道你靠的是柳小姐，想让段总跪下，那你就堂堂正正的自己走，而不是靠别人。跟他说那么多有什么用啊？这么多年不就是一直走在你的身后吗？要这么看，你们是想耍赖？竞标会是你龙溪集团的底。你敢让我台下，是不是不喜欢了？段鸿飞，你想动叶凡，未免也太不把我放在眼里。有也何笑？我只是在想着他而已。叶凡，柳青兰能帮你一时，但帮不了你一世。你若再这么任性妄为下去，连他也会被你。我劝你还是先想想你们苏家的后路，因为你心心念念的那个百亿投资根本拿不到。别等到穷途末路的时候再跑过来问我为什么没有提醒。白日做梦，鸿飞与四大护法关系密切，百亿投资定是我苏家的，我苏家振兴在即。笑什么
。我在笑你用一个谎言就能把这帮人耍得团团转。我现在很好奇，等到四大护法出场之后，你得怎么解释？我看你就是在嫉妒段总，在这里故意抹黑。江峰，他又在这儿。江峰，不是应该在公司吗？怎么了，警察？你认识这位江总？认识，只不过疑惑，他为什么会在这儿？江峰江总可是大夏金融最顶尖的龙鼎集团总裁，每次分红都有数十亿。他能来竞标会没什么稀奇的，只是最近三年他很少在龙鼎集团出现，没想到在竞标会上出现。这是怎么可能？县城，你这是怎么？段总，这江峰明明是我们青城集团的财务部经理，怎么可能是龙鼎集团总裁啊？什么？你确定你没有看错？苏总每天都跟他开会，我怎么可能看错？这到底是怎么回事啊？你们可别开玩笑！苏家一年的盈利还不止江峰一年在龙鼎集团分红呢，他怎么可能会在青城集团工作？我说的都是真的。他来青城集团的时候，还是我跟苏总一起去面试的。薪资是多少？两百万。两百万月薪，这也太少。我，年薪。这怎么可能？两百万就能让龙鼎集团总裁为你们工作？你怎么挖的他的？是我们挖的。那个时候我们苏家正值危机，怎么可能挖人？叶凡，是你。你从一开始就知道江峰的真实身份吗？你现在应该看清楚，如果没有我这个废物暗中帮，你们苏家早就……怎么可能？难道你之前说的都是真的？我不信！我们苏家这么多年，明明是靠我姐打拼起来的，怎么可能是你帮助的？青城集团这些年发展迅速，有很大原因是江峰的帮助。难道真的是你在帮助苏总？不然呢？难道凭你们半死不活的苏家也能请来这样的人物帮？这点自知之明你们应该还有。他不是这样的，哼，他就是一个废物。你们难不成真的相信他说的鬼话？江峰是名震大夏的上层人物，怎么可能认识他这个社会最底层的垃圾？依我看呐，江峰一定是看中了倾城的能力，所以才去尊问我们苏氏打工。有这个可能？你们也不想想。青城可是连百亿投资都能拿到，圣王都亲自给他邀请函，他江峰来为我们打，不是有什么好奇怪的？对，一定是我姐是靠自己的能力打拼出来得到这一切，差点又被你骗了。我苏家如今的一切都是靠我自己打拼出来的，我可以容忍你肆意妄为，但我绝不允许你拿我的努力去行骗。再有下次，我不会给你。既然这样，那我倒真想看看你自己欺人到什么时候。林先生，好久不见。对了，姐，你也来了。我应该称呼您为江总还是江经理？实在抱歉，我也是事出有因，才不得不隐藏自己的身份，还请苏小姐见谅。能告诉我具体原因吗？这，江总，您不用在意这个废物，他已经和我们苏总离婚了。离婚了？江总，你要是觉得他不配站在这里，我这就让他滚蛋。苏小姐，您真的和叶先生离婚了吗？我和他。已经离婚了，你这是为什么呢？江总，这是我们苏总的家室，您询问不太好吧？没事，这也不是什么秘密。我之所以和叶凡离婚，是因为他拖累了我。青城集团的情况你应该也清楚，短短三年就发展成了江省一等家族，令孩子逐步上升。终有一日，我苏青城会成为整个大夏最耀眼的商业明珠，而他，在我们苏家三年。只会游手好闲，饱食终日，无所事事，是一个混吃等死的废物。我绝不会允许这样的人成为我人生中的污渍。原来如此，那么从现在开始，我青城集团再没有任何关系。什么？莫非你在开玩笑？苏亚江总，这儿这么多人呢，这玩笑可开不得。你以为我开玩笑？东西，算什么东西？你配让我开玩笑？你身为我们苏家的员工，竟然敢羞辱我们，是不是不想干了？怎么，你们苏家想与我为敌？你，阿姨，你不要乱说，就是十个苏家加起来，也比不过一个龙鼎集团的。怕什么的？这不是有你在呢？只要你能从四大护法那里为我们苏家求来百亿投资，谁还会是我苏家的对手？阿姨，不要再说了，百亿投资，为什么苏家就会做这种不切实际的梦？江峰，我们苏家待你不薄。你为何要这样诋毁我们？待我不薄？你真的以为我是为你那区区的两百万元薪而工作吗？你要为你提高看自
。你不是因为看中苏家的潜力而来为苏总工作的？潜力？苏家三年前半死不活的时候有什么潜力？苏总，你真的以为苏家的崛起是靠你那不堪一击的商业能力和高傲自大的人格魅力吗？我告诉你，要不是叶子的帮助，苏家早就完了。什么？真是叶凡帮我们的？江总，青城集团是在我们的努力下崛起的，和他有什么关系？苏青城，你真的是才不至浅！整整三年了，你难道就没想一想，青城集团为什么发展的这么快？就没有想一想，那些合作渠道是从哪来的？这些叶先生没有告诉你，我也不会多说什么。你只要知道一句话，从现在开始，我和青城集团再没有任何关系。江总，你先别着急，我们可以再聊一聊。这其中一定有什么误会。苏青城，从你和叶先生离婚的那一刻开始，你的苏家失去了和我交流的资格。放弃叶先生，你很快就会知道，你是有多么的愚蠢。江峰，你现在辞职，就不怕我们追责吗？追责？你们苏家就是那点可怜的工资，拿去便是。叶先生。他们对你呢所作所为让我十分气愤，对我多说了一些。小事而已，不用自责。叶先我那边还有合作要谈，就向你一看。真没想到，你真的不生产不用。那，你对我产生兴趣了吗？我告诉你，孙叶凡到底什么身份？难道江峰真的是他亲妹吗？如果是真的话，我们虽然绝望。江峰说的都是真的，一切都是叶凡在帮我。明白了，一定是这个废物对青城抛弃他的事情耿耿于怀，于是暗中找到江峰诬陷我们，说我们坏话，发誓江峰离职。喂，老子还以为你是什么大人，你这个废物，心情真够深的啊！想要以此来威胁青城，想让青城跟你重归于好是吧？江峰说的如此，你们却依然不信。苏家就是从来都只会给别人乱扣帽子，永远不考虑自己的问题。我呸！被你拆穿了，还在这里嘴硬，真是令人恶心！真没想到你是这么一个小人，如此歹毒，你只是我迫不及待，想毁了我，毁了苏家吗？我当初怎么瞎了眼，嫁给你这么一个心胸狭窄的男人？你以为后悔的只有你自己？苏青城，如果三年前我若知道我无数的付出换来的只是如今的羞辱和谩骂，我就不会娶了你。哟，你这个废物还嚣张起来了！要不是你在那搞鬼，江峰能走？你知道这对青龙集团造成了多大的损失吗？不就是少了个江峰吗？你们这么垂头丧气的，至于吗？哎呦，阿姨，这江峰可是青春集团的支柱，他要走了，可就完了。那又怎么样？不是有鸿飞在吗？只要鸿飞帮忙给四大护法说一下，多少个江峰找不来呀！而且你们别忘了。青城可是有圣王给邀请函的，那他也就一定能被圣王给看上，拿下百亿投资。万万时，这个江峰想回来，我们还不用。对，只要我们拿到百亿投资，还有什么坎儿过不去的？有我在呢，这个废物的阴谋根本就无法得逞。我认识的金融人才那可多了去了，只要我开口，他们肯定会马上赶过来帮你。红枫，谢谢你。还是得靠鸿飞呀、啊，人品好，人脉又广，就让这个废物做他的春秋大梦。叶凡，你以为这样就能毁了我吗？我这么多年在商界，没有如今的成就，是靠我自己一步一个脚印走来的。今天绝不能放过这个废物。先是毁我们苏家百亿投资，现在又对我们暗中下手，这今天非得给他点教训。当着我的面就敢动手，太不把我放在眼里。子豪，别胡闹。柳小姐，你是柳家大小姐，一举一动都代表着柳家，我应该给你一些劝告。我不知道你为什么帮他，但我对他非常了解。他就是一个彻彻底底的失败者，一个丝毫不顾及别人感受、恣意妄为的无能之人。你若继续骗他，只会害了你，害了柳家。苏总，你对我的认知真让我大开眼界。难道我说的有错吗？投资大会上。若不是你嚣张跋扈，苏家的百亿投资怎么可能会失去？你已经把我们苏家拉入了深渊，现在还连累柳小姐半截不富吗？我说过，百亿投资被撤销是你们咎由自取，而且你又怎么能确定柳小姐一定是被我连累，而不是被我带到万人之上、王志后随的高度？你到现在还在逞口舌之，做着一些虚无缥缈的梦吗？永远不会。看一看真实的自己有多么的令人生厌
，苏小姐，我和叶凡之间的关系还轮不到你这个外人来胡说。我身为上京柳家的大小姐，眼界和学识远在你们之上。我从未看到叶凡身上有你所说的这些东西。相反，我倒是从叶凡的身上看到了连那些上京世家子弟都未知过的东西。运筹帷幄，见点清晰，这些你从未看到。因为你只顾着听听你那些自以为是的蠢货，从来都没有真正了解。好了，千城，既然柳小姐想帮这个废物，那就让她帮吧。反正我们已经提醒过了，之后叶凡连累了她，也不关我们什么事了。咱们离她远点，别沾上了霉运。万人之上，王之后所。你可真敢说呀！万人之上，王之后所。你可真敢说呀！万一这些都是真的，你不吹牛会死呀！不就是有着柳青兰罩着吗？瞧给他得意的！此人气场如此强大，想来身份不低吧？段总，他是谁呀？这是关省第一龙首关山虎，这可是真正的大人物。关山虎，难道这就是你说那个统领关省地下势力的关山虎吗？对，他可是关省。真正意义上的土皇帝，凡是入驻关省的势力，必须经过他的允许，而且每年都要参加不少的会议，才能在关省驻扎。但是你们不知，他收的钱全都算给了百姓。我听说你们苏家在关省也有分红，每年交的钱应该不少。给什么钱？我没有听公司负责人说过这件事啊。什么？这怎么办呢？你们没交钱，这生意是怎么做起来的？他就没找过你们麻烦？没有。不仅没有找过麻烦，反而分公司的盈利只多不少，远远高于其他分公司。这什么情况？给我们苏家免费，这也太不符合关山虎的性格吧？难道又是因为这个叶凡？你说什么啊？这个废物有什么本事见关山虎？依我看啊，一定是红飞在帮我们。阿、啊、紫，红飞，你之前是不是帮我们跟关山虎说过情啊？毕竟我们这一群人里边，也就你没有资格跟他搭上话。段总，你就承认了，你跟我姐这么多年的感情，我们都是知道的，一定是你暗中帮助我们，对不对？我哪会有这么大的面？难不成关少虎也比较欣赏苏星辰？这才关键的。要是只有这层关系，我可一定会帮他说。王飞，原来是你在背后默默帮我，谢谢你。小事，这都是小事。我和关少虎认识，关系还不错，所以就叫他把你们免去了公司的费用。我就说是红飞嘛。废物，你看看人家红飞，再看看你，除了拖后腿，我还会干什么呢？你确定是他做的吗？不是我，难不成还是你这个废物？你说的没错，就是我挡不住。不是，你这家伙吹牛上瘾是吧？啊，算了，跟你说话简直是浪费口水。段总。既然你与这关山虎关系这么好，那不妨为我们引荐一下，也好给我们长长脸呢。关山虎这么可恶，我让自己有机会，扯虎皮拉大旗，给自己弄点人脉。没问题，别说是引荐了，我叫他过来喝杯酒都行。叶凡，你看见了吗？这就是你与段总的差距。这上柳小姐就对我们耀武扬威了，在真正的实力面前。哼，你连屁都不会。我劝你们还是别抱有太大希望，以免落差太大。我看你这个废物还能嘴硬到什么时候？等我们认识了关山虎，我让他好好的治一治你。星辰，虽然红飞帮了我们，但是你也不能对他产生感情。记住，你真正的目标是圣人，红飞只不过是你的第二个选项。五爷，你好。你是谁？胆子不小，竟敢敢与我来打仗！那胡言，我是龙兴集团江省分局的副总裁。这次竞标大会就是我帮着四大护法给举办的。没事，赶紧滚！我要找人。啊，胡言，我还有一个身份，是苏金城的朋友。苏金城，你应该认识吧？他的分公司就在我关省。你真是苏金城的朋友、啊？是的，是的。这次竞标大会，苏金城太了，您要不要进去？正好，我就是来找他的。来路，关山虎不认可苏金城认识。好的，五爷，你跟我来。快看，王妃把关山虎带过来了。有了关山虎这层关系，我苏家
二的实力又更进一步啊！废物，你现在知道跟鸿飞的差距有多大了吧？哼、嗯！胡言，苏总在这呢。胡言你好，你就是苏清城。既然如此，那就把这三年的费用全部交了吧。什么？五爷，你可真会说笑。鸿飞跟你关系那么好，怎么会为我们要钱呢？就是，赶紧进去。哦。五爷，我敬你一杯，愿苏家与您。赶紧滚！游戏开始了。五爷，您不是因为认识鸿飞，才免了我们公司的费用吗？是啊，五爷。是不是段总没跟您说清楚，让您搞混了？就他，比起龙兴集团江省的副总裁，也配与我谈条件？他若不是鸿飞帮我，那又是谁？打我扯虎皮，什么想法？不可不可不可！金晨，你不是认识鸿飞，帮我求求情啊！鸿飞，你不认识虎爷？这是什么情况啊？愚昧无知，关山虎之手，是他能认识的。说八道，你们还真信？脑子有问题？怎么会这样？鸿飞，你为什么要这样呢？金雕会是圣殿之地，严禁动手。我饶你此处，再有下次，要了你的命。谢虎爷饶我一命。下面该你们了。虎爷，前面几年你都没找我们要过钱。今天为什么突然提起此事？既然您不认识大红枫，难道是因为我们青城集团的价值能够给关省的发展带来帮助？提供帮助？你真以为就凭你们青城集团那点经济体量能帮到关省？别做梦！要不是圣殿有人开口让我提供扶持，就你的小公司早就没了。兄弟，竟然是圣殿在帮我们。不过不久前，圣殿发布公告，不再庇护你们苏家。三年连门带息两个亿，赶紧拿钱！差点忘了，这家伙竟敢拿我的名头妄自尊大，我很生气。既然他与你们有关系，这笔账也得算在你们头上，再加五千万，一共是两亿五千万，赶紧拿钱！两亿五千万，怎么会这么多？江宁，你们公司账面上还有多少资金？咱们集团能用的资金？也就一亿左右，就算是强行动用所有资金，咱们集团可就完了呀！怎么会这样？这叫不能完。鸿飞，你不认识虎爷，你怎么不早说啊？因为你，我们苏家多背了五千万的债务，这笔钱你必须付了，赶紧拿钱。阿姨，我这手头上连一千我都没有。妈，鸿飞是总裁嘛，不是年收入一个亿嘛，怎么连一千万都没有？我总觉得位置位置尴尬事，不是还没到一。这就是你们说的我们之间的差距，好像也没多大、啊。我忘了，苏家人眼神一直都不太好。对你废物，鸿飞再不济也不是你能比的。想想办法呀，这该怎么办呢，姐？这些事情好像都在你的意料之中。更精彩的还在后面。运营行的一位女行长关系还不错，可以找她贷款，经一下急。你这也是个办法，只要我们能拿到百万投资，多少钱我们也能还得了。对，小姐，顾小姐，不用打了，我人就在金雕会。李行长，没想到你也在这儿，正好，我想贷款两亿，这笔钱什么时候能下来？苏小姐，我就直言告诉你，你没有贷款的资格。李行长，你这什么意思？没什么意思，根据我们的评估。青城集团不具备大额贷款的能力。李行长，您是不是记错了？事情我们不是聊好了？您觉得我们公司非常有潜力，可以免息贷给我们吗？这怎么突然变卦了？啊，如果这笔钱不能免息，那也没关系，我们可以按照市场价贷款。是啊，李行长，我女儿白手起家，公司从来没有亏过钱，绝对的潜力公司，这些您都是知道的呀。<笑>潜力。那已经是过去式了。如果圣殿没有与你的苏家撇清关系，苏家的确潜力十足。别说是两个亿，即使十亿我都带给你。但现在，苏家什么都不是。怎么又是因为圣殿？这到
到底是怎么回事？商店公告已经出了，你们苏家没有靠山了。你下等集团不会找我来贷款。苏成成，不要幻想自己是商业女王了，好吗？没有圣殿帮你，你什么都不是。我自以为的一切都是圣殿在帮我，可是圣殿和我们并没有关系啊！圣殿为什么要帮我们？你们是在说笑？圣殿帮了你们这么多年，你们竟然都不知道？你们真的是脑子有问题啊！<笑>八成如此，我没问题，怎么可能不会怀疑？这三年他们公司发展如此迅速，各种渠道畅通无阻。苏小姐，这一切你还真以为是你自己做到的吗？想当年，我为了加入圣殿，历尽艰辛险阻，出了意想不到的代价才成功。你们苏家明明这么喊到一盘棋，竟然下的这么烂，是傻子吗？天哪，我们到底做错了什么，竟然将圣殿给得罪了？你们不知道原因更好，这样我就好对你们下手，省得圣殿责罚。你人既然交不出钱，我就给你们两个选择：一。公司抵押给我，二，我看你长得挺不错，不如跟我回关上，日日夜夜伺候我。集团要是给了你，我们苏家可就完了。这么说的话，想选第二个选项呢？胡言，研究算了，要不换个要求？怎么？你有意见？我，我，我，胡言，要不您再等等。等我们拿到百亿投资，马上就给您换。对对对，我们的邀请函可是是我亲自给的，我们一定能拿下百亿投资，到时候双倍还你。你们蒙谁呢？连我也只见过圣王一面，你们算什么东西？没见圣王？圣殿早与你们撇清关系，还在这儿做白日梦呢？你舍不得放下这个公司，啊，就乖乖跟我走吧。这件事就到此为止吧。你是谁？竟敢管我关山虎的事？倒是不想活了吗？我是谁？我是你得罪不起的人。狂妄！整个大夏除了圣殿，没有我得罪不起的人。小子，就凭你这句话，今天死定了！真是个蠢货，连红飞都不敢得罪关山虎，他这个废物竟然敢说这样的话！完了完了，这不是毁成救命吗？叶凡，你先别拉上我们。叶凡，我知道你想帮我，但是你的做法也太极端了。你赶快给虎爷道歉，要不然今天我们都得完蛋。果然，你们的态度和我预料的一样，苏清城。我想你是误会，我并不是在帮你，我只是觉得对你的惩罚还不应该到此为止。刘小姐，我们说的没错吧？这个家伙就是能闯祸，你到现在还护着他不成？叶凡，刘小姐，这是我自己的事，你不用管。既然我敢出手，就代表我有能力震慑关山虎。整个会场没有人敢对我动手，真是狂妄！你竟敢大言不惭说震慑我，你真我不敢在金宝会上动手吗？关山虎，想动？你确定？黑龙是怎么死的？你忘了？黑龙，你，这什么意思？黑龙是谁？黑龙。这是多年前的一位战神，此人杀人如麻，恶贯满盈，后来被关山虎将其除掉，也正因此功绩，关山虎被圣殿提名。那叶凡为什么要提起此事？难道是黑龙的死？另有原因？黑龙的事还需要我再说你。关山虎，我与黑龙决战，身负重伤，是圣王救了我，并亲手将黑龙击杀。黑龙真正的死因只有我和圣王两人知晓。当日圣王戴上面具，难道他就是圣王？怎么，终于想起来？一凡，你胡说什么呢？万一再惹怒了虎爷，滚！哪有你说话的份儿？虎爷，你这是干什么？不应该教训他吗？这是圣王。剑剑，不用说了，竞标会马上开始了，都一边去。是是。就这么走了？关山虎刚刚还在为难苏总，怎么突然就走了？难道是因为叶凡？叶凡，是因为你？你觉得呢？我怎么可能是因为他？你们刚才没听见吗？这个废物说了，竞标会就要开始，四大护法和圣王就要出现了，关山虎怎么还敢为难我们？
对呀、啊，苏总，您的请柬是圣王给您的，这就证明您是圣王的人。这关山虎怎么可能还敢为难你？关山虎离开，难道是因为你？竞标会开始，四大护法到！四大护法到！四大护法出场，就代表圣王要回到了。京城，可要把握好机会呀！这四大护法怎么向着苏家走过去了？不对，好像是去找苏家气血。这四大护法怎么向我们走来了？不、哦，是来找叶凡的，一定是在云天阁里。叶凡并没有学得原谅。四大护法是准备在这解决的。叶如子，我们赶紧离这个废物远一点，别拜托了呢。叶凡，等等。县城，你还弄个他妈，赶紧过来呀！哈哈，完了，叶凡这个废物。好在我苏家早就与这个废物划清了界限，不然绝不被连累。就是啊，苏总，你没必要难过，是这个废物一心求死，和你也没什么关系。别怕，有我在，他们一定会放你一条生路。你放了我，就不怕连累刘家，就不怕见不到你心心念念的我说过，我答应你的事情，一定办到。柳小姐，你认识你吗？四护法。能否看在柳家与圣剑的情分上，放他一条生路？所有罪责，我柳青兰一人承担。柳小姐，你可能搞错了。四大护法不会对叶先生不利的，请你放心。是你？他怎么来了？你不认识他？我怎么可能不认识？就有这个小三和叶凡一起搞乱投资大会。啊！你给我吓死！我怎么就乱说了？当时在场的人，我都看见了。就是这个贱人，叶凡，你还要不要脸？既然将这个小三带来，你把金不要会当什么？不，不能是。他们有女人什么不是？叶凡，这个是金雕大会，这金叶大侠这种目的地，你从中夺不出廉耻的女人进来，我没有点羞耻心了。总闭嘴！师妹，这是什么了？你们这些有眼无神的东西，你们知道他是谁吗？是我的侍卫。是，是我的侍卫。那叶凡岂不是？是我。这怎么可能呢？夏三总，你是不是搞错了？就这个小三，怎么可能是圣王的侍卫啊？你下次不要拉着我，先百灵大人饶我一命。你的命还是留给主人吧。侍卫百灵，护法雪煞，护法潜龙，护法玄魂，见过圣王。护法凤鸣，见过圣王。观赏关山虎，见过圣王。红下一方体之心，见过圣王。见过圣王。没想到你竟然是圣王。关山虎一事，我就知道你有身份。没想到你竟然是……记得我说过的话吗？你一定会见到圣王的身影。答应你的事，我作答。这不可能，怎么可能会是圣王？我不相信。苏京城，你依旧这么自我，那我今天便让你看看，到底是不是一心二事。现在相信我是圣王了吗？如果是这样，你真的是圣王？那他们说的都是真的，一直都是你在忙。是，你为何不告诉我？如果你告诉我，我们的关系不会是……我告诉你的次数还少。你信？你信的只有你母亲口中的栽赃陷害，你信的只有你秘书口中的颠三倒四。即使是他说着漏洞百出、一戳即破的谎言，你也相信。但是你信过我一次吗？一次都没有。叶凡，我就这样。苏清城，到现在还没看清你自己吗？你对我真的很有感情。你在意的只有圣王的身份，在意的只有权势，根本就不是我这个人。没关系，不应该是这样的。苏清城，当你说出我三年的感情对你一文不值的时候，你就应该知道，我们以后不会再有任何交集。既然没有任何交集。他为何在镇山哥你要救我，你要在临走时关心我？为何让我爱上你？换做任何人病倒，我都会去救。如果你只是因为这个原因爱上，那你的情谊未免太廉价。江玲，文贵，现在你们还觉得是我搞乱了投资大会，是我在拖苏家后腿吗？是我在拖苏家后腿吗？我竟然亲手将圣王从苏家推了出去，还偷了叶家的祠堂，我还惹苏家烦的、啊。你真的偷了叶家祠堂？叶凡的母亲刚刚去世，你为什么不告诉我？我这不是一世糊涂了？哎呦！我
干，私动叶家祠堂，搞死你！<笑>苏子豪，你现在还想要我命？段鸿飞，四大护法已经在，你不是和他们关系密切，为什么？小罗大人，我也是爱慕虚荣相助的，快去得法！你颠倒黑白爱慕虚荣，利用权力与权谋私，玷污龙兴集团，有辱圣殿者。即刻起，变为贱民，流放北境，此生不归。至于苏家，收回所有帮助，任其。自生自灭，叶凡，你这报复真的太……我后悔。柳小姐，现在还想和我姐夫婚约吗？你的身份隐瞒了我那么久，我决定要惩罚你一下。关于你这个问题，我已经到了上京再给你答案。上京、啊，龙归大海惊天地，是时候搅得天翻地覆了。